హిట్ టీవీ స్టూడియోలో ఉన్న ఈ గెస్ట్ మోస్ట్ టాక్ అబౌట్ గెస్ట్ ఇన్ఫోసిస్ లో లాంటి దాంట్లో ఉద్యోగం చేస్తూ అసలు హౌ కమ్ ఈ సినిమా అనే ప్లాట్ఫామ్ మీదకి రావడం అన్నది ఇప్పుడు సౌందర్య గారి సినిమాలు రామకృష్ణ గారి సినిమాలు లేకపోతే సిమ్రన్ గారి సినిమాలు వాళ్ళు చూసినప్పుడు అనిపించేది నాకు కూడా నేను కూడా చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని ఇంట్లో మాత్రం స్టార్టింగ్ చెప్పలేదు సార్ నేను అసలు ఏం చెప్పలేదు షూటింగ్ అయిపోయేంత వరకు నేను జస్ట్ ఆఫీస్లో లీవ్ తీసుకొని వేరే దగ్గర ఉంటున్నా ఐ మీన్ వేరే క్యాంపస్కి నన్ను చేశారని చెప్పేసి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాను ఓకే తిని ఇంత బాగా యాక్ట్ చేస్తుంది అండ్ మంచి మంచి అప్రిసియేషన్ వచ్చింది సార్ నాకు చాలా మంచి అప్పుడు మేము నడవడానికి కూడా అంటే కొంచెం ఏజ్డ్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు నాతో మాట్లాడిన విషయం ఏంటంటే వెనక చీపురు కట్టుకుని నడిచేవాళ్ళంట సార్ ఎందుకు అంటే వాళ్ళు నడుస్తుంటే వాళ్ళ ఇంటి ముందు వాళ్ళ ఫుట్ ప్రింట్స్ పడతాయేమో అని చెప్పి ఇలా జరిగింది అని చెప్పేసి అట్లీస్ట్ కొన్ని జనరేషన్స్ కైనా తెలుస్తుంది ఇలాంటి కథలు చెప్పడం అంటే మరి పెళ్లి ఆలోచన లేదా మరి టైం వస్తే అదే అయిపోతుంది సార్ అసలు వీక్ వచ్చిన నెక్స్ట్ మంత్ వచ్చిన ఓకే మంచి మ్యాచ్ వచ్చింది అంటే ఏదో ఎవరో ఒక ఐకన్ ఉంటారు కెరీర్ లో ఒక ఐకన్ ఇలా కావాలి మనం ఎప్పటికైనా నాకు సౌందర్య గారు సార్ అరే సౌందర్య గారు లాగా చేస్తే బాగుంటుంది కదా పవిత్ర బంధం అవన్నీ సౌందర్య లాగా అయిపోయి ఉందా ఉంది సార్ చూడాలి ఒక మల్లేశం గాని నిన్న పొట్టేలు గాని ఇలాగా ఈ దీనిలో ఎంతకాలం నువ్వు ఇలా కంటిన్యూ అవ్వగలవు అని అనుకుంటున్నా అయ్యో ఈదుతున్నాను సార్ నేను అట్లా పాపం చిన్న ఫిష్ పెద్ద సముద్రం వేసి ఈదుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది స్విమ్ చేసుకుంటూ కాస్టింగ్ కోచ్ అని లేకపోతే ఇంకోటి అని ఇంకోటి అని ఒకరోడు హీరో అవుతానని వస్తే ఎంత పెడతావు నువ్వు నీ వైపు నుంచి అని అడుగుతారు అమ్మాయి వస్తే మరి ఏంటని అడుగుతారు కాస్టింగ్ కావచ్చు ఇష్యూస్ లేవు అనట్లేదు వకీల్ సాబ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఒక డైలమ్లో పడిపోయాను సార్ ఎందుకంటే అప్పటి వరకు కొంచెం డీ గ్లామ్ అట్లాంటివి చేసి కొంచెం వకీల్ సాబ్కి ఫేమ్ వచ్చింది ఫేమ్ వచ్చిన తర్వాత ఐ థాట్ ఇప్పుడు ఒక మంచి హీరోతో వస్తుంది లేకపోతే మంచి కమర్షియల్ ఫిల్మ్ వస్తుంది అని అనుకున్నాను నేను బట్ దట్ నెవర్ హ్యాపెన్ మేబీ హీరోయిన్లు అందరూ కూడా వేణుస్వామి గారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి కూర్చుని పూజలు పునస్కారం నువ్వు వెళ్ళదు ఎప్పుడు వేణుస్వామి గారి దగ్గరికి అంటే నేను తంత్ర మూవీ ప్రమోషన్ టైంలో వెళ్ళాను సార్ రే ఈ రొత్తు మనం చేస్తే బాగుంటుంది ఈ రొత్తు పేరైతే ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు సినిమాలు చూస్తాను అనుకోండి సార్ స్వయం కృషి లాంటి సినిమాలు చూసినప్పుడు ఇలాంటి యాక్టర్తో మనం వర్క్ చేస్తే ఎంత బాగుంటుంది అన్న ఫీలింగ్ అయితే మా చిరంజీవి గారి మీద పడింది అనమాట హిట్ టీవీ అభిమాన ప్రేక్షకులకు స్వాగతం వెల్కమ్ టు మై పర్సనల్ ప్రోగ్రామ్ మై స్పెషల్ టచ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నూటికి కోటిపాళ్ళు ఇది స్పెషల్ టచ్ ప్రోగ్రామ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనతో పాటు స్టూడియోలో హిట్ టీవీ స్టూడియోలో ఉన్న ఈ గెస్ట్ మోస్ట్ టాక్డ్ అబౌట్ గెస్ట్ టుడే బికాస్ మొన్ననే రిలీజ్ అయిన పొట్టేల్ సినిమా పొట్టేల్ అనే సినిమాలో చాలా అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ అంటే ఈ రోజున్న ఈ ట్రెండింగ్ గర్ల్స్ ఎవరు చేయడానికి ముందుకొచ్చే క్యారెక్టర్ కాదు ముందుకొచ్చిన చేయగలిగే క్యారెక్టర్ కూడా కాదు అది అందుకని తనకి చాలా మంచి పేరు ప్రతిష్టలు ఈ సినిమాతో పాటు వచ్చాయి అఫ్ కోర్స్ తను అప్పుడే చాలా సినిమాలు చేసింది తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో బట్ ఈ సినిమా ఇట్ మార్క్స్ ఏ పర్టికులర్ ప్లేస్ ఇన్ యర్ కెరీర్ అదే పొట్టేల్ సినిమాలో క్యారెక్టర్ చేసిన మెయిన్ క్యారెక్టర్ చేసిన మనతో పాటు ఉన్న ఎంఐ అనన్య నాగల్ ఇప్పుడు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు లెట్ ఎస్ వెల్కమ్ హెర్ విత్ బోత్ హ్యాండ్స్ వెల్కమ్ అమ్మా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఇది థ్యాంక్స్ చెప్పే ఇంట్రడక్షన్ కాదమ్మా 
దట్ ఈస్ ఎ డ్యూ ఫర్ యూ దట్ ఈస్ డ్యూ ఫర్ యూ ఎందుకంటే నార్మల్ గా ఈ రోజుల్లో అలాంటి క్యారెక్టర్లు రావడం కష్టం రైటర్స్ అండ్ డైరెక్టర్స్ అలాంటి క్యారెక్టర్లు రాయడం కష్టం అండ్ చేసి ఒప్పించడం కూడా అంతే కష్టం ఒప్పించి మెప్పించడం నువ్వు తెలుగు అమ్మాయి కాబట్టి మాటలు బాగా అదొక స్పెషల్ ఎడిషన్ ఇక్కడ దట్ ఈస్ వేర్ ఐ రియల్లీ ఫెల్ట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ మన తెలుగు అమ్మాయిలు మంచి క్యారెక్టర్లు చేసి మంచి సినిమాలు చేసి అండ్ దే ఆర్ మేకింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ మార్చ్ ఇన్ ద కెరీర్ దాని వాళ్ళకి నువ్వు ఒక టార్చ్ బ్యారర్ అయ్యో టార్చ్ బ్యారర్ కాదు కానీ సార్ జస్ట్ నాకు వచ్చిన ఆపర్చునిటీస్ ని ఎంత మంచిగా యూటిలైజ్ చేసుకోగలను అంత మంచిగా చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాను కానీ బట్ ఆ క్యారెక్టర్ చెప్పినప్పుడు నిజంగా నీకు దాంట్లో హుక్ అయిన పాయింట్ ఏంటమ్మా నేను ఇన్ జనరల్ గా ఇట్ ఇస్ నాట్ అ గ్లామరస్ క్యారెక్టర్ రైట్ ఇప్పుడున్న గర్ల్స్ కానీ లేకపోతే మోడర్న్ డేస్ సినిమాల్లో ఎక్కువగా గ్లామరు సాంగ్స్ రొమాన్స్ లవ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇలా ఉంటున్నాయి సినిమాలు అందులో నీలాంటి ఒక ఈ జనరేషన్ గర్ల్ అటువంటి క్యారెక్టర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి వాట్ హెస్ రియల్లీ ఇన్స్పైర్డ్ యూ అంటే నేను ఏ కథ అయినా ముందు నేను చెయ్యాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ చూసేది నా క్యారెక్టర్ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంది అండ్ ఆల్సో ఆ స్టోరీ ఎంత బాగుంది ఆ టూ పాయింట్స్ అంటే ఎంత ఆనెస్ట్ గా ఉన్నది అన్నది ఆ టూ పాయింట్స్ చూస్తాను సార్ ఆనెస్ట్ అనమాట కథని ఆనెస్ట్ గా చెప్తే ఆడియన్స్ కి ఇప్పుడు రీచ్ అవుతుందా థియేటర్ లో రీచ్ అవుతుందా ఓటీ లో రీచ్ అవుతుందా టీవీలో రీచ్ అవుతుందో మనకు తెలియదు బట్ ఇట్ విల్ రీచ్ ద ఆడియన్స్ అది నాకు నా జర్నీలో అర్థం అయింది సార్ అంటే నేను మెయిన్ లీడ్ గా చేసిన ఏ రోల్ అయినా మీరు చూసుకుంటే మల్లేశం కానీ ప్లే బ్యాక్ కానీ వకీల్ సాబ్ కానీ మొన్న వచ్చిన తంత్ర కానీ పొట్టెల్ కానీ ఏదైనా నా రోల్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటే లేకపోతే నేను అనే దాన్ని ఒక ఆ సినిమాలో ఉన్నది మార్క్ నేను క్రియేట్ చేసుకో చేసుకోగలను అని అనిపిస్తేనే చేస్తున్నాను సో పొట్టెల్ కూడా వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ అనిపించింది సార్ నాకు డైరెక్టర్ చెప్తున్నప్పుడు కూడా ఎవరికి తెలుసు సార్ ఇప్పుడు మన తెలంగాణలో ఇంత జరిగింది అంటే చదువు జస్ట్ చదువుకోవడానికి ఒక చదువు నుంచి దూరం చేయడానికి ఒక జనరేషన్ జనరేషన్ మొత్తాన్ని చదువు నుంచి దూరం చేయడానికి ఇంత స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేశారు వాళ్ళందరూ అనేది ఎవరికి తెలియదు నాకు కూడా తెలియదు సార్ స్టోరీ విన్నంత సో అట్లాంటి కథలో నాకు పాట అవ్వాలి అని అనిపించింది అండ్ కొన్ని సీన్స్ నాకు నచ్చేసారు ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అజయ్ గారికి నాకు ఉన్న సీన్ చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ సీన్ అండ్ ఊరు వాళ్ళందరికీ చెప్పే సీన్ అవన్నీ నాకు చాలా ఇప్పుడు వరకు నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేయని యాంగిల్ అనిపించింది సార్ నా నా కెరియర్ లో సో అందుకనే చెప్పర్లీగా వచ్చింది కెరీర్ లో చాలా ఎర్లీగా వచ్చింది చాలా ఎర్లీగా వచ్చింది ఆ మేబీ నేను స్టార్టింగ్ మల్లేశం అనే సినిమాతో స్టార్ట్ అవ్వడం వల్ల ఆ డిఫరెంట్ అంటే ఈ విలేజ్ సెక్టర్ లో ఉన్న గర్ల్స్ లో అయినా ఒక స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్ లేకపోతే స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఉన్న రోల్స్ రావడానికి అది నాకు చాలా యూజ్ అవుతుంది సార్ హెల్ప్ అవుతుంది మల్లేశం మల్లేశం అంటే నీ బిగినింగ్ అలాంటి క్యారెక్టర్ అలాంటి బ్యాక్ డ్రాప్ అలాంటి బ్యాక్ డ్రాప్ అదేది మలేషియా సింగపూర్ యుఎస్ స్విట్జర్లాండ్ యాంస్టర్డామ్ అది కాదు కదా జనరల్ మన కథ మన రూరల్ ఏరియాస్ మన సరౌండింగ్స్ దాంతో నువ్వు ఎంటర్ ఇవ్వడం వల్ల ఏంటంటే you can be exploited in both the ways yeah it also right glamour pettukochu glamour cheyochu like you can she can do ane oka dhairyam avunu strong roles tin tin kaval evanna telugu ante general ga kuda sir ekkuva itlanti kind of roles mana language speaking ammayilku istharu telugu bhasha maatladutene valaki plus avutadi obvious ga endukante చిన్న చిన్న న్యూయాన్సెస్ పట్టుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటది ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ డైరెక్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేరు చిన్న విషయాలు ఉంటాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇదే కథని వేరే ఎవరైనా చేశారనుకోండి సార్ అంటే తెలుగు కాకుండా వేరే వాళ్ళు వాళ్ళకి తెలీదు చీర కొంచెం పైకి కట్టుకుంటే ఇక్కడ వరకే ఉంటారు వాళ్ళు అని చెప్పి అది చిన్న విషయమే కావచ్చు కానీ అలా కడితేనే అక్కడ నేటివిటీ మనకు అర్థం అవుతుంది లేకపోతే ఆబ్వియస్ గా మనం కాళ్ళ కింద కట్టుకున్న క్యారెక్టర్ పండుది అంటే పండుతుంది కానీ ఆడియన్స్ రిలేట్ అవడానికి చాలా ఈజీ స్కోప్ ఉంటది సో అట్లాంటి చిన్న చిన్న న్యూయాన్సెస్ మన 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 దగ్గర ఉన్న సంస్కృతి ఏంటి మనకేంటి ఆ ఎలా నడుస్తారు ఎలా మాట్లాడతారు ఎలా ఉంటారు అనేది మనకు కొంచెం బాగా అర్థం అవుతుంది కాబట్టి ఇట్లాంటి కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ నాకు ఎక్కువ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ అదే మన కట్టు బొట్టు ఎలా ఉంటాయి అన్నది మనకే ఎక్కువ తెలుస్తుంది బయట బయట ట్రెడిషన్ చేస్తారు కాకపోతే ఇంకా ప్రతిదీ చెప్పుకోవాలి ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్లు చిన్న విషయం కూడా చెప్పి చేయించుకోవాల్సి వస్తుంది చెప్పి
అటువంటి క్యారెక్టర్ అటువంటి కానీ మీ డైరెక్టర్ కూడా మెచ్చుకోవాలి దేనికి మెచ్చుకోవాలి అంటే ఒక చదువు అనే ఒక పాయింట్ మీద ఈ రోజు వరకు వచ్చిన సినిమాలు లేవు సినిమాలు లేవు టు మై అండర్స్టాండింగ్ ఈ లాంగ్వేజ్ లో లేవు చదువు అనే పాయింట్ మీద లేదు సార్ అండ్ ఆల్సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తా అంటే ఇది మేబీ రాసిన కథ అయి ఉండొచ్చు కానీ ఆల్రెడీ జరిగిన కథ కూడా జరిగిన కథ అంటే మన తెలంగాణలో మన రూరల్ ఏరియాస్ లో ఒక ఒక సంస్కృతి ఇట్లా ఉంది అని చెప్పేసి చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు సార్ నేను ఇది చేసిన సినిమా చూసిన తర్వాత అక్కడ రూరల్ ఏరియాస్ లో ఉంటారు కదండి సార్ లోపల విలేజెస్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆదిలాబాద్ అట్లా లోపల ఉండే వాళ్ళు వాళ్ళ కొంతమంది చెప్తున్నారు అప్పుడు మేము నడవడానికి కూడా అంటే కొంచెం ఏజ్డ్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు నాతో మాట్లాడిన విషయం ఏంటంటే వెనక చీపర్ కట్టుకుని నడిచేవాళ్ళంట సార్ ఎందుకు అంటే వాళ్ళు నడుస్తుంటే వాళ్ళ ఇంటి ముందు వాళ్ళ ఫుట్ ప్రింట్స్ పడతాయేమో అని చెప్పేసి వెనక చీపర్ కట్టుకుని నడిచేవాళ్ళంట సో అట్లాంటివి కూడా ఉన్నాయి సార్ సిచ్యువేషన్స్ పటేల్ వాళ్ళ ఇంటి ముందు లేకపోతే కొంచెం అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళ ఇంటి ముందు సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అన్ని జరిగాయి ఒక జనరేషన్ మొత్తాన్ని చదువు జస్ట్ చదువుకు దూరం చేస్తే చాలు ఆ తర్వాత సిచ్యువేషన్స్ మేమంతా మా కంట్రోల్ లో ఉంటది అని చెప్పి వాళ్ళకి అర్థమైంది ఆ టైంలోనే స్వతంత్రం వచ్చిందని కూడా చాలా మందికి తెలియదండి సార్ ఆ టైంలో సో చాలా రూరల్ ప్లేసెస్ లో రిమోట్ రిమోట్ ఏరియాస్ అది అది జరిగిన కథ అంటే నువ్వు సినిమా చేసే ముందు ఎవరితోనైనా ఇంటరాక్ట్ అయ్యావా లేకపోతే సినిమా చేసిన తర్వాత నీకు వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ అయింది ఆ సినిమా చేసిన తర్వాత సార్ సినిమా చెయ్యక ముందు నేను తెలుసుకున్నాను కానీ నేను మరి మాది ఖమ్మం డిస్టిక్ సార్ సో అక్కడ మరి ఇంత రూరల్ గా ఉండే అంత సిచ్యువేషన్స్ ఎప్పుడు ఉండవు కాబట్టి మాది కొంచెం ఆంధ్ర దగ్గరలో ఉంటది విజయవాడ విజయవాడ బార్డర్ లో ఉంటది మా ప్లేస్ కూడా సో అక్కడ తెలియదు కానీ నేను సినిమా చేసిన తర్వాత విన్న విషయాలు సార్ ఇవన్నీ సినిమా చూసిన తర్వాత ఇలా జరిగేది మాకు తెలుసు అవును మమ్మల్ని ఈ ఒక జనరేషన్ మొత్తాన్ని చదువుకు దూరం చెయ్యడానికి ఆ ఎన్ని స్ట్రగుల్స్ ఉన్నాయో అన్ని మేము పడ్డాము అని చెప్పేసి నైన్టీన్ సెవెంటీస్ ఆ టైమ్ లో జరిగిన అంటే తను రాసిన కథ అయినా పాయింట్ అక్కడ నుంచే వచ్చింది సార్ అది ఇన్స్పిరేషన్ అక్కడ నుండి వచ్చింది సో నాకు అది చాలా అంటే ఇది ఈ స్టోరీ కూడా సార్ ఒక ఓల్డ్ వైన్ లాగా అంటే ఇప్పుడు ఒక మనకు ఒక లేయర్ అర్థమవుతుంది సార్ ఇప్పుడు చూస్తే నెక్స్ట్ టైం చూస్తే ఇంకొక లేయర్ యాడ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకొకసారి చూస్తే ఇంకొక లేయర్ యాడ్ అవుతూ యాడ్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట ఈ స్టోరీ నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాను నేను ఒక త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ చూసిన తర్వాత ఒక్కొక్క లేయర్ యాడ్ అవుతుంది ఓకే ఇంత డెప్త్ ఉందా ఈ సీన్ లో కానీ రైటింగ్ లో కానీ అని అనిపించింది ఎందుకంటే ఏదో మామూలుగా ఒక లవ్ స్టోరీ రాసుకోవచ్చు లేకపోతే ఎంటర్టైన్మెంట్ రాసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇంకేదైనా వంద జానర్స్ ఉన్నాయి రాయడానికి బట్ తను ఎక్కడో తన చైల్డ్హుడ్ లో చూసిందో కనెక్ట్ అయ్యారు ఎక్కడో కనెక్ట్ అయ్యాడు బట్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఈ రోజున తెలంగాణ మార్మూల ప్రాంతాలలో చదువు గురించి అంత తపన పడ్డారు ఇవన్నీ అవన్నీ అంటే చరిత్రలో కలిసిపోయాయి అంటారు కదా సార్ చరిత్రలో కలిసిపోయిన వాటిని ఒక ఇలా జరిగింది అని చెప్పేసి అట్లీస్ట్ కొన్ని జనరేషన్స్ కైనా తెలుస్తుంది ఇలాంటి కథలు చెప్పడం నేను ఎన్నో ప్రెస్ మీట్లు కెట్టుండ్ అవుతుంటాం ఎన్నో సినిమాలు చూస్తుంటాం ఎన్నో సినిమాల గురించి మాట్లాడుతుంటాం బట్ సచ్ రేర్ పాయింట్ స్ట్రైక్ యూ మా భలె పాయింట్ తీసుకున్నాడు ఇతను ఎక్కడో ఆ డైరెక్టర్ కి ఆ యాంగిల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆ జ్ఞానం ఆ స్పృహ ఆ కాన్షియస్నెస్ లేకపోతే అలాంటి స్క్రిప్ట్లు రావు సింపుల్ సింపుల్ ఇప్పుడు మల్లేశ్వైనా అంతే ఇదైనా అంతే బలగమైనా అంతే అంతే ఆల్రెడీ ది మస్ట్ బి రియల్లీ డ్యూలీ అప్రిషియేటెడ్ అండ్ మీ పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా అన్ని చాలా అద్భుతంగా అజయ్ గాని నువ్వు గాని అది ఆ హీరో అబ్బాయి గాని ఆ పాప గాని అందరు యూ ఆల్ మేడ్ యువర్ ప్రెజెన్స్ ఫెల్ట్ బై ఆల్ ద ఆడియన్స్ అంతవరకు అయితే మాత్రం యూఆర్ ఆల్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఆ క్రెడిట్ సాయిత్ కి ఇవ్వాలి సార్ ఎందుకంటే చాలా సార్లు రైటింగ్ బాగుంటే యాక్టింగ్ చేసే విధానం కూడా మారిపోతుంది సార్ ఆబ్వియస్ గా ఈ ఈ క్యారెక్టర్ కి ఇలా రైటింగ్ ఒక రైటింగ్ ఇచ్చారు కాబట్టి మేము అంత బాగా చేయగలిగాము సో అజయ్ సార్ రోల్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉంటది యువ రోల్ కూడా అంతే ఉండే పాప రోల్ కూడా అంతే ఉండే నోయల్ ఎవ్రీబడి 
అందరూ కరీర్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ అనుకొని చేసాం సార్ చేసిన తర్వాత అంటే ఫస్ట్ అంటే టు బి ఫ్రాంక్ మాట్లాడుకోవాలి అంటే నాకు ఫస్ట్ ఒక టూ త్రీ డేస్ ఏం అర్థం కాలేదు కానీ దాని తర్వాత అర్థమైంది ఏం చేస్తున్నాను ఎంత గొప్ప సినిమాలో పాట అవుతున్నాను ఈ స్టోరీ అనేది నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు ఓకే మన ఫోర్ ఫాదర్స్ ఇట్లాంటి స్ట్రగుల్స్ తో మనం సినిమా చి సారీ మన చదువుకో ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత మన చదువు కోసం ఇంత ఫోర్ ఫాదర్స్ ఇంత కష్టపడ్డారని చెప్పేసి నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి తెలియడానికి యూజ్ అయ్యే సినిమా సార్ ఇది అదే అప్పుడు మనకి తెలియదు కదా ఇన్ని ఎలా జరిగింది అవన్నీ తర్వాత తర్వాత చాలా సినిమాలు వచ్చాయి ఇలా జరిగింది చదువుకున్న వాళ్ళు అయితే ఓకే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అనుకో బికాస్ దే గో త్రూ ది హిస్టరీ పేజెస్ ఆఫ్ హిస్టరీ దే రీడ్ అండ్ అండర్స్టాండ్ బట్ ఇలాంటి కంటెంట్ పటేల్ వ్యవస్థ పటేల్ పట్వారి వ్యవస్థ అసలు అది చాలా మందికి తెలియదు సార్ అంటే నాకు కూడా ఆబ్వియస్ గా తెలియదు కానీ తెలంగాణలో ఉన్న అంటే రూరల్ తెలంగాణలో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా చాలా మందికి ఏం తెలియదు అది నాకు నాకు అర్థమైనంత వరకు నిదానంగా నిదానంగా ఇప్పుడు మొన్న కొన్ని ఫిల్మ్స్ వచ్చేసారు ఆ దొరసాని వచ్చింది ఆ టైంలో కానీ అట్లా లేకపోతే మొన్న రజాకార్ అది ఆ సినిమాలన్నీ చూస్తున్నప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది ఓకే ఇంత జరిగింది మన చరిత్ర ఎంత ఉంది అని చెప్పేసి అంటే ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన వన్ ఇయర్ కి మన నైజం అంతటికి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిందని నాకు ఆ సినిమా చూసేంత వరకు నాకు తెలియదు అవన్నీ మన హిస్టరీ చాలా కాంప్లికేటెడ్ చాలా అంటే చాలా ఫ్రాక్చర్డ్ కంపోజిట్ గా ఉంటుంది అంత మన కల్చర్ గానీ మనకు ఫ్రీడమ్ రావడం గానీ వన్ ఇయర్ తర్వాత ఇక్కడ లిబరేషన్ లాగా అనమాట లిబరేషన్ వచ్చింది ఇక్కడ అండ్ ఆల్సో సార్ నాకు చిన్నప్పుడు అనిపించేది ఎందుకు తెలంగాణ వెనుకబడింది అంటారు ఇంత బాగున్నాం కదా మేము అందరం ఇంత ఎడ్యుకేషన్ ఈజీగా వస్తుంది కదా అంటే నేను అక్కడ ఖమ్మం సత్తపల్లి దగ్గర ఉన్నప్పుడు నాకు అలా అనిపించేది ఈజీగా వస్తుంది బాగానే చదువుకుంటున్నాం బాగానే ఉంటుంది ఎవ్రీథింగ్ అంతే ఉంటుంది కదా అంటే మన న్యూస్ లో కానీ పేపర్స్ లో కానీ లేకపోతే ఏదైనా బుక్స్ చదివినప్పుడు అలా అంటారు కదా నాకు ఎప్పుడైతే హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ప్లేసెస్ మన కోర్ తెలంగాణ చూసానో అప్పుడు అర్థమైంది ఓకే నిజంగానే మనం కొంచెం ఆ వెనుకబడి ఉన్నాం అని చెప్పేసి నాకు అప్పటి వరకు అర్థం కూడా కాలేదు సో అంత కాంప్లెక్సిటీ ఉన్న థింగ్ ఒక సైడ్ ఏమో అన్ని బాగానే జరుగుతాయి ఇంకొక సైడ్ వచ్చేసరికి కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఇలా తక్కువలో జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్పేసి మనకి ఒక్కొక్క ప్లేస్ కి వెళ్తే ఒక్కొక్క స్టోరీ రివీల్ అవుతా ఉంటుంది వెరీ కాంప్లెక్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ మరి నువ్వు చిన్నప్పుడు నువ్వు చదువుకునే టైమ్ లోని లేకపోతే అప్పటికి ఇంకా బాగా చేంజ్ అయిపోయి కదా మోడర్న్ టైమ్స్ వచ్చేసి ఆ కల్చర్ అసలు అట్మాస్ఫియర్ ఉండదు ఎక్కడ కాన్వెంట్ లు అన్ని చోట్ల నర్సరీలు అవన్నీ వచ్చేసి చదువులు మారిపోయి అండ్ పేరెంట్స్ ఆల్సో లేబర్ చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా కష్టపడిన పిల్లల్ని మంచి స్కూల్ లో జాయిన్ చేసి సో ఆ రోజులు మారిపోయినాయి బాగా బాగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కానీ నాకు వేరే ఇది ఏంటంటే నువ్వు నార్మల్ గా పెద్ద చదువు చదువుకుని ఇన్ఫోసిస్ లో లాంటి దాంట్లో ఉద్యోగం చేస్తూ అసలు హౌ కమ్ ఈ సినిమా అనే ప్లాట్ఫామ్ మీదకి రావడం అన్నది మీ పేరెంట్స్ అంత సులభంగా ఒప్పుకున్నారా అంటే నాకు అంటే టు బి ఫ్రాంక్ నా ఇన్ సైడ్ లోపల చిన్నప్పటి నుండి ఉంటుండే సార్ ఆ చెయ్యాలి ఏదో ఒకటి అంటే ఇప్పుడు సౌందర్య గారి సినిమాలు రామకృష్ణ గారి సినిమాలు లేకపోతే ఆ సిమ్రన్ గారి సినిమాలు వాళ్ళు చూసినప్పుడు అనిపించేది నాకు కూడా నేను కూడా చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని లేదు లేదు నేను ఎలా అనుకున్నాను అంటే ఆహా ఈ సీన్ ఇలా వస్తే ఇలా చెయ్యాలి అని చెప్పి నాకు నేనే చిన్నప్పుడు వెరీ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు అలా అలా ఎందుకు వచ్చిందో నాకు తెలియదు అప్పటి వరకే వచ్చింది అంతే తర్వాత ఎప్పుడు ధైర్యం చేయలేదు ఎవరికి చెప్పడానికి ధైర్యం చేయలేదు నేను కూడా అసలు ఆ థాట్ లో కూడా ఎప్పుడు లేను అంటే చదువుకోవాలి ఫుల్ గా అంటే ఆబ్వియస్ గా తెలుసు కదా ఆ ఫుల్ క్లాస్ ఫస్ట్ రావాలి కాలేజ్ ఫస్ట్ రావాలి తర్వాత మంచి జాబ్ తెచ్చుకోవాలి అక్కడి వరకే ఉండేది థాట్ ప్రాసెస్ ఎప్పుడైతే ఇన్ఫోసిస్ లో జాబ్ వచ్చిందో అప్పటి నుండి ఇంకా అంతా సెట్ అయిపోయింది కదా అప్పుడు నా డ్రీమ్ మీద ఫోకస్ చేయాలి అని నాకు చాలా ఎక్కువ అనిపించింది సో ఇన్ఫోస్ లో జాబ్ వచ్చిన తర్వాత ఒక త్రీ మంత్స్ కి అట్లా ఓకే మేబీ ఫిల్మ్స్ అంత ఇంట్లో ఒప్పుకోరేమో ఫస్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ట్రై చేద్దాం అనుకున్నాను సార్ సో అట్లా ఆఫీస్ కి వన్ డే టూ డేస్ లీవ్ పెట్టేసి అట్లా జాబ్ చేస్తూ ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేశారు షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసిన తర్వాత ఆ ట్రైలర్ రిలీజ్ అయినప్పుడు నాకు ఇంకా గుర్తు నా కజిన్స్ అందరు అరే భలే యాక్ట్ చేసేవి ఫస్ట్ టైం కదా ఇంత బాగా ఎలా చేసావు అది ఇది అని చెప్పేసి మా అన్న కూడా అన్నాడు అప్పుడు నాకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది ఓకే ఐ కెన్ యాక్ట్ అని చెప్పి
టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఆ టైంలో సో అప్పుడు నామినేట్ అయినప్పుడు అప్పుడు కొంచెం కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది ఓకే నేను నేను చేయగలను ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి చేయాలని చెప్పేసి నేను ఒక యాక్టింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ జాయిన్ అయ్యాను సార్ మణికొండలోని యాక్టింగ్ రీసెర్చ్ సెంటర్ అని అంటే ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ అప్పట్లో ఓకే ఏదో ఒకటి చేయాలి అప్పుడు మనకి డబ్స్ మాష్ అవి వచ్చాయి నేను ఆ వీడియోస్ అన్నా చేద్దాము షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అన్నా చేద్దాం ఏదో ఒకటి యాక్టింగ్ లోనే ఉందాము అని చెప్పి కొంచెం అనుకునేదాన్ని తర్వాత ఎప్పుడైతే యాక్టింగ్ కొంచెం నేర్చుకుందాము అని చెప్పేసి టీఎన్ఆర్ గారు ఇంటర్వ్యూ వచ్చింది సార్ మా యాక్టింగ్ రీసెర్చ్ సెంటర్ సార్ తో అది చూసిన తర్వాత ఇన్స్పైర్ అయ్యాను ఓకే ఫస్ట్ దీంట్లో అయితే జాయిన్ అవుదాం అని చెప్పేసి సో వెళ్ళి మార్నింగ్ ఒక ఎయిట్ నుంచి లెవెన్ ట్వెల్వ్ వరకు యాక్టింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో జాయిన్ అయ్యి తర్వాత ఆఫీస్కి వెళ్ళడం అలా చేశాను కొన్ని కొన్ని మంత్స్ టూ మంత్స్ అలా చేశాను చేసిన తర్వాత లక్కీలీ మల్లేశం మేకర్స్ అక్కడికి వచ్చారు ఆ యాక్టింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కి వచ్చారు జస్ట్ వాళ్ళు లీడ్ యాక్టర్ కోసం చూస్తున్నప్పుడు మా సార్ కాస్టింగ్ చేసేవాళ్ళు మహేష్ సార్ అని చెప్పేసి సార్ కాస్టింగ్ చేస్తూ చాలా మందిని చూసారు సార్ వాళ్ళు చూసినప్పుడు మరి వాళ్ళకి ఏదో సెట్ అవ్వట్లేదు అయితే సరే అనన్య అక్కడ యాక్టింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఒక త్రీ గర్ల్స్ ఉన్నారేమో ఆ టైంలో సరే అనన్య కూడా ఉంది కదా కొంచెం సిమిలర్ ఏజ్ లో ఉంది తనని ఒకసారి తీసుకుందాం అన్నారు అప్పుడు మా డైరెక్టర్ అన్నారు అసలు తిను సాఫ్ట్వేర్ చేస్తుంది అక్కడ కల్చర్ ఎలా ఉంటుందో తెలీదు ఫస్ట్ తెలంగాణ స్లాంగ్ రాదు నేను సింగ్ సౌండ్ లో చేస్తున్నాను సినిమా తెలంగాణ స్లాంగ్ అస్సలు రాదు ఎలా సూట్ అవుతుంది తను సూట్ అవ్వదు అన్నారు అప్పుడు మా సార్ ఒక చిన్న ఆడిషన్ తీసుకుందాం సార్ ఫస్ట్ అని చెప్పేసి మా డైరెక్టర్ రాజన్ అన్నారు తీసుకున్నారు కానీ అంత వర్క్అట్ అవ్వలేదు ఫస్ట్ టు బి ఫ్రాంక్ చెప్పాలి అంటే నేను కూడా నాకు ఎలా ఉంటారు సారీ కట్టుకోవడము ఏదో లైఫ్ లో ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ కట్టుకొని ఉంటాం సో నాకు ఏమి ఐడియా కూడా రాలేదు ఇది ఇలా చేయొచ్చా అలా చేయొచ్చా అని చెప్పేసి కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే రిజెక్ట్ చేశారు ఆడిషన్ తర్వాత నాకు చాలా కసి వచ్చింది సరే ఎట్లయినా ఇది చెయ్యాలి నేను ఐ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దిస్ అని చెప్పి అప్పుడు ఏం చేశాను సారీ కట్టుకున్నాను ఇంట్లో ఉన్నా లేకపోతే ఎప్పుడైనా సారీ కట్టుకోవడం ఒక టూ సారీస్ ఒక చాలా నార్మల్ సారీస్ ఒక టూ సారీస్ తీసుకొని అవి ఎలా కట్టుకుంటారు నేనే నార్మల్ గా కట్టుకోవడం ఒక టూ మంత్స్ అట్లా డైలీ ప్రాక్టీస్ చేయడం ఆ స్క్రిప్ట్ మాతోనే ఉండేది ఎందుకంటే మా సార్ కొంచెం కాస్టింగ్ అదంతా చేసిన మా సార్ దగ్గర ఉండేది మాకు యాక్టింగ్ క్లాసెస్ లో ఆ స్క్రిప్ట్ కూడా నేర్పిస్తా ఉండేవాళ్ళు అనమాట సో ఈ అమ్మాయి పద్మ డైలాగ్స్ తీసుకోవడం అవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయడం అది కూడా వాళ్ళ స్లాంగ్ లో చెప్పడం నా ఫ్రెండ్స్ ని అందరినీ అడగడం అలా ఒక టూ మంత్స్ చేశాను కానీ ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ చేసిన తర్వాత ఓకే ఈ అమ్మాయి కొంచెం చేయగలదు కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయాలి అని చెప్పి రాజు వెళ్ళిపోయారు యుఎస్ కి సో నేను ఆ టూ మంత్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ 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 కొంచెం అది వచ్చింది సార్ పర్ఫెక్షన్ వచ్చింది ఆ క్యారెక్టర్ లో సో ఎంత పర్ఫెక్షన్ వచ్చింది అంటే నా డైలాగ్స్ కాదు పక్కన వాళ్ళ డైలాగ్స్ ఏమైనా మిస్ అయినా సింగ్ సౌండ్ లో చెప్పేంత పర్ఫెక్షన్ వచ్చింది అలా రావడం స్టార్ట్ అయింది ఇంట్లో మాత్రం స్టార్టింగ్ చెప్పలేదు సార్ నేను అసలు ఏం చెప్పలేదు షూటింగ్ అయిపోయేంత వరకు నేను జస్ట్ ఆఫీస్ లో లీవ్ తీసుకొని ఆ వేరే దగ్గర ఉంటున్నాను ఐ మీన్ వేరే క్యాంపస్ కి నన్ను చేశారని చెప్పేసి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోయి షూటింగ్ చేశాను ఫస్ట్ అయితే షూట్ చేసిన తర్వాత మేబీ రిలీజ్ కి ఒక వన్ మంత్ ఇంకా అప్పుడు దాచలేను కదా ఒక వన్ మంత్ ముందు ఫస్ట్ మా బ్రదర్ కి చెప్పాను ఇట్లా చేశాను అని చెప్పేసి కొంచెం కంగారు పడ్డాడు కానీ చేసిన తర్వాత ఇంకా వాళ్ళు ఏం చేయలేరు కదా కొంచెం కంగారు పడ్డాడు మా మమ్మీ అయితే చాలా సీరియస్ అయింది అసలు సినిమాలు ఎలా చేస్తావు ఏంటి అది అని చెప్పేసి ఆ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ చాలా గొడవలు అవి నడిచాయి అప్పటికి సినిమా ఇంకేం రిలీజ్ అవ్వలేదు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ గొడవలు అయితే నడుస్తా ఉన్నాయి ఇంకా అంత చేయలేదు ఎందుకు చేసావు అందరికి ఏం చెప్పాలి అట్లా ఇట్లా చాలా గొడవలు అయ్యాయి వెరీ ట్రెడిషనల్ సార్ ఇప్పటికి కూడా నేను ఒక్కదాన్ని ఫ్యామిలీ మొత్తంలో అంటే అస్సలు మా మమ్మీ జస్ట్ ఇంట్లో నుంచి బయటకు రావడానికి వన్ వీక్ ఒకసారి టెన్ డేస్ ఒకసారి వచ్చే మా మమ్మీ ఫంక్షన్స్ కి కూడా చాలా తక్కువ వెళ్తుంది అంత ఎప్పుడు పూజలు అలా ఆ కైండ్ లో కొంచెం డివోషనల్ కైండ్స్ ఉంటారు ఇంట్లో అంతా సో అట్లాంటి ఫ్యామిలీ నుంచి నేను ఒక్కదాన్ని వచ్చానంటే ఇప్పటికే అందరు షాక్ అవుతారు అసలు నువ్వేలా పుట్టావు మా విష్ణు కంటారు అందరు మా మమ్మీ పేరు విష్ణు విష్ణు ప్రియ అందుకని అట్లా అస్సలు బయటకే రాదు రాదు కదా తను నువ్వు ఎట్లా పుట్టావు అని అంటారు సో అలా మా మమ్మీది నాది
ఇంట్లోనే ఉండి ఇంట్లో చూసుకుంటది అమ్మమ్మ తాతగారు మోయ అందరు ఉంటారు అనమాట పక్కన హౌస్ ఏ సో అందరు కలిసి రిచ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ రిచ్ ఏం కాదు సార్ అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ మిడిల్ క్లాస్ అట్లా అనుకోవచ్చు ఓకే ఓకే మరి సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత మీ అమ్మగారి రియాక్షన్ ఏంటి సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత నేను ఎవరికి అంటే ఎవరిని పిల్లలే సార్ బేసికలీ నేను ప్రీమియర్ కి గానీ మూవీ చూడమని కానీ నేను ఎవరిని పిల్లలేదు ఓన్లీ మా తాతగారిని ఒక్కరిని పిలిచాను ఎందుకంటే తను నాకు సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు తన ఒక్కరిని పిలిచాను తను కూడా తను అప్పుడు ఊర్లో ఉన్నాడు తనేం రాలేదు కానీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తీసుకుని అక్కడ ఊర్లో వెళ్ళి చూసారు ఫస్ట్ ఆ సత్తుపల్లిలో చూసారు అనమాట సినిమా చూసిన తర్వాత చాలా హ్యాపీ అనిపించింది మా తాతగారికి తర్వాత మా మాయకి వాళ్ళకి చెప్పారు వాళ్ళందరూ వెళ్ళి చూసిన తర్వాత ఇంకా అప్పుడు కూల్ అయిపోయారు ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత ఓకే తిని ఇంత బాగా యాక్ట్ చేస్తుంది అండ్ మంచి మంచి అప్రిసియేషన్ వచ్చింది సార్ నాకు అప్పుడు చాలా మంచి ఆ మంచి పేరు రావడం వల్ల వాళ్ళందరూ అది చూసిన తర్వాత ఓకే టాలెంట్ ఉందేమో చేసుకొని ఇద్దాం అని చెప్పి యాక్చువల్లీ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు కూడా వాళ్ళు అటు ఇటు గానే ఉన్నారు ఇప్పుడు కొంచెం ఇంకా సరే అలవాటు అయిపోయింది వాళ్ళకి కూడా ఇప్పుడు అలవాటు అయిపోయి ఓకే దే లైక్ ఓకే ఫైన్ చేసుకో అన్నట్టున్నారు అంతేనా అంతే సరే అంటే మీ అమ్మగారు ఇప్పుడు చాలే ఇప్పుడు వరకు చేసిన సినిమాలు ఇంకా చాలే అని అలాగే అంటూనే ఉంటారు సార్ రోజు అంటది డైలీ డైలీ ఒక డిస్కషన్ అయితే నడుస్తుంది డైలీ అంటే కలిసినప్పుడు ఎప్పుడైనా ఎప్పుడు బయటనే ఏదో ఒకటి షూట్ లో అట్లా ఇట్లా ఉంటాం కదా ఎప్పుడన్నా కలిసి వాళ్ళకి టైం ఎక్కువ దొరకదు దొరికినప్పుడు మాత్రం సరే ఇంకా అయిపోయింది కదా చేసావు చేసిన సినిమాలు ఇంకా పెళ్లి చేసుకో సెటిల్ అయిపో ఇవే అంటుంది అంటే మరి పెళ్లి ఆలోచన లేదా మరి అంటే పెళ్లి అనేది ఐ ఫీల్ లైక్ టైం వస్తే అదే అయిపోతుంది సార్ అంటే నేను ఏదో ప్లాన్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఇయర్ చేసుకోవాలి టూ ఇయర్స్ కి చేసుకోవాలని ఏం లేదు అలాగే చేసుకోవద్దని కూడా ఏం లేదు నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చిన నెక్స్ట్ మంత్ వచ్చిన ఓకే మంచి మ్యాచ్ వచ్చింది అంటే ఐఎమ్ ఆల్వేస్ రెడీ అనుకుంటా పెళ్లికి ఓకే వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ అంటే ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు ప్రెసెంట్ జనరేషన్ గర్ల్స్ నీ నీ జనరేషన్ గర్ల్స్ అందరూ కూడా మ్యారేజెస్ మ్యారేజ్ మీద చాలా డిఫరెంట్ ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారు అవును నాకేంటంటే అంటే ఇప్పుడు చాలా కొత్త టర్మ్స్ వచ్చాయి కదా రిలేషన్ షిప్ అని సిచువేషన్ షిప్ సిచువేషన్ షిప్ సిచువేషన్ షిప్ అని చాలా ఉన్నాయి సార్ అవి అని డోంట్ బిలీవ్ ఆల్ దెమ్ బిలీవ్ అనే కా సార్ నాకు మ్యారేజ్ విషయంలో ఏమనిపిస్తుంది నేనైతే ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకొని నాకు అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ మెంటాలిటీ ఉంది బట్ లేట్లీ నాకు ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక మేబీ వన్ ఇయర్ నుండి ఏమనిపిస్తుంది అంటే మేబీ విత్ మెచ్యూరిటీ అది వస్తుందేమో పెళ్లి ఈజ్ ఎ హ్యాపీ ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు కానీ అది మ్యాండేటరీ థింగ్ ఇంకా నీ లైఫ్ మొత్తం పెళ్లి మీద డిపెండ్ అయి ఉంది అన్న ఫీలింగ్ అయితే మారిపోయింది అంటే హ్యాపీగా సింగిల్ గా కూడా హ్యాపీగా ఉండొచ్చు పెళ్లి చేసుకుని ఒక ఒక పర్సన్ మన పక్కన ఉంటేనే హ్యాపీగా ఉంటారు అని చిన్నప్పటి నుండి చెప్తారు కదా నాకు అది చేంజ్ అయిపోయింది సార్ ఐ డోంట్ నో హౌ బట్ ఇప్పుడు నేను ఒక్కదానే ఉన్నా నేను హ్యాపీగా ఉండగలను అన్న ఫీలింగ్ లో ఉన్నాను ప్రెసెంట్ అయితే అట్లని చేసుకోవద్దు అని కాదు అదే నేను చెప్పేది అర్థమవుతుంది కదా మీకు ఒక పర్సన్ ఉంటే హ్యాపీ అలాగనే ఆ పర్సన్ వస్తేనే హ్యాపీ ఆ పర్సన్ వచ్చినప్పుడే నేను హ్యాపీగా ఉంటాను అలా ఏం లేదు ఆ సింగిల్ గా ఉన్నా సోలో గా ఉన్నా ఐ కెన్ బి హ్యాపీ అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది అసలు కాదు ఇంకా చెప్పాలంటే ఎప్పుడైతే ఎక్కువ బిజీగా ఉంటామో ఎప్పుడైతే ఎక్కువగా ఇట్లాంటి కైండ్ ఆఫ్ సక్సెస్ చూస్తామో లేకపోతే ఇండస్ట్రీలో ఉంటాము అప్పుడే మనకు ఒక పర్సన్ అవసరం ఎక్కువ ఉంటుంది సార్ ఎందుకంటే సో ఈ టైంలోనే ఎక్కువ అవసరం కానీ ఉన్నా కూడా అంటే ఒక్కరిపై పరిగెత్తాలి సార్ ఏది చేసినా అంటే ఫిజికల్లీ మెంటల్లీ ఎమోషనల్లీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరో వచ్చి ఎవరో ఫోన్ చేసి నువ్వు ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ రోల్ ఎందుకు చేస్తావు ఈ సినిమా ఎందుకు చేస్తావు లేకపోతే ఇక్కడ ఏదేదో మాట్లాడావు అని ఊరికి వాళ్ళ ఒపీనియన్ చెప్తారు ఇట్స్ నాట్ ఎ రాంగ్ థింగ్ కాకపోతే మనల్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఆ ఎఫెక్ట్ ని తీయాలి అంటే ఒక పర్సన్ ఉండాలి మన పక్కన అంటే షేర్ చేసుకుంటే కొంచెం తగ్గుతుంది ఉండాలి సార్ ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ ఇప్పుడు ఏ ఫీల్డ్ లో ఇన్ని ఒపీనియన్స్ ఉండవు సార్ ఒక పర్సన్ మీద అంటే నీ డ్రెస్సింగ్ హెయిర్ స్టైల్ బొట్ ఇక్కడ ఎందుకు పెట్టుకున్నావు అని ఏం మాట్లాడుతున్నావు అని ఎలా మాట్లాడుతున్నావు ఏ లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడుతున్నావు ఏ సినిమా చేస్తున్నావు ఆ రోల్
మనకు మన దగ్గర మన చుట్టూ ఇన్ని ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయని కూడా వాళ్ళకి తెలియదు సో వాళ్ళ ఒపీనియన్ లో వాళ్ళే కరెక్ట్ అవును కరెక్ట్ కూడా వాళ్ళ ఒపీనియన్ లో వాళ్ళే కరెక్ట్ మన ఒపీనియన్ లో మనమే కరెక్ట్ కానీ ఇన్ని థింగ్స్ ఒక పర్సన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది కదా అప్పుడు అనిపిస్తుంది ఒక పర్సన్ ఉంటే మనం కొంచెం పక్కన మన మనకు మనకంటూ ఒకళ్ళు ఉంటే ఇవన్నీ వాళ్ళ మీద డంప్ చేసి కొంచెం ఫ్రీగా ఉండొచ్చు మనకంటూ ఒక సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఉంటది అని అనిపిస్తుంది కానీ అది మ్యాండేటరీ కాదు సార్ నిన్ను నువ్వు డీల్ చేసుకోవడం తెలుసుకుంటేనే నువ్వు హ్యాపీగా ఉంటా నాకు అర్థమైంది మ్యారేజ్ కాకుండా అసలు ముందు ఇది మ్యాండేటరీ ఇది మ్యాండేటరీ సార్ అంటే వచ్చినా ఎలా ఉంటారో కూడా మనకు తెలీదు అండ్ ఆల్సో ఎలా చెప్పాలి అందరూ మనలాగా ఆలోచిస్తారని కూడా ఏం లేదు కదా సో ఇప్పుడు మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వేరు ఉండొచ్చు మనం పుట్టి పెరిగిన విధానం వేరు ఉంటది వాళ్ళు పుట్టి పెరిగిన విధానం వేరు ఉంటది సో మంచిగా ఉంటే హ్యాపీ లేకపోయినా హ్యాపీగా ఉండడం నేర్చుకోవాలి అని తెలిసి నాకు అంటే నార్మల్ గా సి మన సోకాల్డ్ సోషల్ సిస్టమ్ లో మ్యారేజ్ అన్నది అదొక ఇన్స్టిట్యూషన్ మ్యాండేటరీ చేశారు సార్ అది నాకు కొంచెం టఫ్ గా అనిపిస్తుంది నమ్మడు అంటే ఇప్పుడు మ్యారేజ్ చేసుకోకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అన్మ్యారీడ్ ఉమెన్ కానీ అన్మ్యారీడ్ మెన్ కానీ మనం చూసాం అనుకో మ్యాన్ ని కానీ అరే పాపం కదా అన్న ఫీలింగ్ తెప్పించేస్తారు అది కాదు కదా ది మైట్ బి హ్యాపీ విత్ దర్ ఓన్ లైఫ్ కదా అది నాకు రీసెంట్ గా రియలైజ్ అయ్యాను సార్ నేను ఇంతకు ముందు నేను కూడా అరే లేరు కదా పాపం కదా ఒక్కళ్ళే ఎలా ఉంటారు అనిపించింది ఒక్కళ్ళే కూడా ది కెన్ బి హ్యాపీ నేను ఒక ఆవిని చూసాను సార్ షీ లైక్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ వేరే ఇక్కడ ఆస్ట్రేలియా నుండి వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అయ్యారు అంటే ఇండియానే కానీ అక్కడ నుంచి వచ్చి సెటిల్ అయ్యారు షీ సింగిల్ షీ నెవర్ గాట్ మ్యారీడ్ షీఈ్ అన్మ్యారీడ్ అనమాట బట్ షీఈ్ వెరీ హ్యాపీ నేను ఏ మ్యారీడ్ ఉమెన్ ని అంత హ్యాపీగా చూడలేదు సార్ అంటే షీఈ్ ఎంజాయింగ్ హర్ లైఫ్ నాకు అది ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నచ్చింది సార్ సో అలా కూడా ఉండొచ్చు కదా అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకైతే అంటే మ్యాండేటరీ చేయక్కర్లేదు మ్యారేజ్ ని మ్యాండేటరీ యూ కెన్ లీడ్ యువర్ ఓన్ లైఫ్ అని విత్అట్ హస్బెండ్ విత్అట్ మ్యాన్ విత్అట్ మ్యాన్ మేబీ విత్అట్ మ్యాన్ బట్ నిన్న అడగ నిన్న అడగట్లేదా మీ ఇంట్లో అగేన్స్ట్ కాదు సార్ నేను ఐ వాంట్ టు గెట్ మ్యారేడ్ అట్లే అగేన్స్ట్ కాదు కానీ ఒక పర్సన్ ఉంటేనే నేను హ్యాపీగా ఉంటానని నేను అనుకోవట్లేదు ఒక పర్సన్ ఉంటే హ్యాపీ లేకపోయినా హ్యాపీ అట్లా లేకపోతే ఇంకా హ్యాపీ లేదు ఇంకా హ్యాపీ ఏమో నాకు తెలియదు అది నేను ఉన్న తర్వాత డిసైడ్ చేయగలను సార్ అరే లేనప్పుడే బాగుంది అనవసరంగా చేసుకున్నామే అని ఐ డోంట్ నో బట్ అండ్ హ్యాపీ ఫీలింగ్ అండ్ మంచి కరెక్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే సార్ యూ హ్యావ్ టు బి హ్యాపీ విత్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్ అప్పుడే ఎవరైనా వచ్చినా కూడా సో అది మనల్ని మనం ఎట్లా ఉంచుకుంటున్నాం అనేది మోర్ ఇంపార్టెంట్ అదే బట్ నీలాంటి బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ కి నార్మల్ గా బోల్డ్ ఆఫర్లు ఉంటాయి ప్రపోజల్స్ ఉంటాయి ఎక్కడ జాబ్ జాబ్ ప్లెయిన్ లో ఇన్ జనరల్ గా ఎక్కడ ఎడ్యుకేషన్ ప్లెయిన్ చదువుకుంటున్నప్పుడు బీటెక్ లు ఎంబీఏలు చదువుతున్నప్పుడు ఎంఎస్ఎల్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రపోజల్స్ అన్ని కామన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్లెయిన్ లో కూడా వెన్ దే వాచ్ యూ ఇన్ అన్ ఎనర్జెటిక్ జోన్ బాగా జోన్ చేయడం అందరితో అలాంటివి ఎప్పుడు జరగలేదా నీకు సార్ ఐరని ఏంటంటే నాకు ఆ టైంలోనే ఎక్కువ ప్రపోజల్స్ మ్యారేజ్ అవి వచ్చాయి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మేబీ దే ఫీల్ లైక్ ఓకే షీఈ్ ఆల్రెడీ ఇన్ రిలేషన్షిప్ అనుకుంటారు లేకపోతే ఆ లెవెల్ వరకు ఎందుకులే మనకి అని అనుకుంటారో లేకపోతే ఆ ప్రాబ్లమేటిక్ అని అనుకుంటారు ఐ డోంట్ నో అంటే కొంచెం ఎక్కువ ఎలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటాం కదా సో దాని వల్ల అంటే ఎక్కువ కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్న అమ్మాయిలు అంటే ఎవరికి నచ్చదు కదా అంటారు ఇట్ మైట్ బి కాన్ఫిడెంట్ బట్ వాళ్ళకి ఆరోగ్యం లాగా అనిపిస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఈ థింగ్స్ అన్నిటి వల్ల నాకు ఇండస్ట్రీకి రాకముందే ఎక్కువ ప్రపోజల్స్ వచ్చేసారు వచ్చిన తర్వాత ఓకే ఎక్కువ ఏం లేదు అది కూడా అయి ఉండొచ్చు అంటే ఇప్పుడు అప్పుడు కొంచెం ఖాళీగా ఉంటాం కదా సో బ్రెయిన్ అంతా ఇంకా వేరే వేరే ఎవరైనా మాట్లాడినా మాట్లాడతాం మేము ఇప్పుడు అసలు నా ర్యాడర్ లో కూడా ఒక పర్సన్ లేడు అలా ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మొత్తం నా ఆరో మొత్తం చూసుకుంటే ఒక అబ్బాయి సరే ఒకళ్ళు ఉన్నారు అని అనడానికి కూడా ప్రపోజల్స్ కూడా ఏం లేదు జీరో అలా స్ట్రేంజ్ స్ట్రేంజ్ కానీ కంటే మన థాట్ అలా ఉందేమో సార్ అంటే మన థింకింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటే అట్లాంటి వాటిని అట్రాక్ట్ చేస్తాం కదా ఇప్పుడు మేబీ ఐమ్ అట్రాక్టింగ్ మోర్ వర్క్
మోర్ మేబీ అందుకని అవ్వట్లేదు అని నేను అనలైజ్ చేసుకుంటే ఎందుకు అవ్వట్లేదు ఇప్పుడు అప్పటికంటే ఇప్పుడు బాగున్నాం కదా బా ఎక్కువ మందిని కలుస్తున్నాం కదా ఎందుకు అవ్వట్లేదు అంటే నువ్వు ఆ వేలో థింక్ చేయట్లేదు మేము ఎవరితో మాట్లాడినా ఎంతసేపు ఈ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి అదేంటి ఇదేంటి అని మాట్లాడిన తర్వాత అది రావట్లేదు అయిందొచ్చు చుట్టూ నీకు ఇప్పుడు చుట్టూర కథలు క్యారెక్టర్లు డైరెక్టర్లు బ్యానర్లు బుర్రలు అదే తిరుగుతున్నట్టు సో అది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వట్లేదు అనుకుంటా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇయర్ కరెక్ట్ కానీ ఇప్పుడు సడన్ గా బై ఆల్ మీన్స్ నీకు బాగా ఒక అరే భలే మంచి ప్రపోజల్ వచ్చిందని నీకు అనిపించి ఆ అమ్మాయి నువ్వు ఇంకా జై హింద్ చెప్పే సినిమాలకి మనం మ్యారేజ్ చేసుకుని యుఎస్ కెనడావో ఆస్ట్రేలియావో ఎక్కడో ఒకటి చంద్రబండల మీదకు వెళ్ళిపోదాం అని అంటే విల్ యూ కాల్ ఇట్ ఎ డే అనన్య ఐ డోంట్ థింక్ సో సార్ ఎందుకంటే మేబీ ఇప్పుడు నాకు అతని మీద ఉన్న ఇష్టంతో నేను ఇప్పుడు ఒప్పుకుంటాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవరైనా అంతే చేస్తారు ఇప్పుడు ఉన్న ఫస్ట్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ లో మనకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఒప్పుకుంటాము కానీ నేను రియలైజ్ అయింది లేకపోతే నాకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే నువ్వు టెన్ ఇయర్స్ ఉండొచ్చు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఉండొచ్చు దూరంగా ఆ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ నీకు ఇక్కడ రావాలనిపిస్తుంది నీ డ్రీమ్ ఇది కొంతమందికి టూ ఇయర్స్ లో రావాలని ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ ఎప్పుడోకప్పుడు రావాలనిపిస్తుంది అతను దానికి అగేనిస్ట్ గా ఉన్నాడు అంటే టూ థింగ్స్ సార్ ఇక్కడ ఒకటి అగేనిస్ట్ గా ఉండటం ఆర్ ఎల్స్ నేను చేసేది ఇంపార్టెంట్ కాదు అని అతనికి అనిపించకపోవడం అప్పుడు రెస్పెక్ట్ ఉండదు ఇంపార్టెంట్ కాదు అని అనిపిస్తే సరే నాకు వద్దు నాకు పీస్ఫుల్ లైఫ్ కావాలని నన్ను దూరంగా తీసుకెళ్ళిన మళ్ళీ రావాలని అనిపిస్తుంది బికాస్ నేను కోర వచ్చాను నేను చాలా ఇష్టపడి నచ్చి వచ్చిన ఫీల్డ్ ఇది సో నేను ఆబ్వియస్ గా మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేస్తాను కదా అప్పుడు అనవసరమైన కాంప్లికేషన్స్ దానికంటే నేను చేస్తున్న వర్క్ కి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి నా నేను చేస్తున్న వర్క్ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చారంటే నాకు కూడా ఆ గౌరవం ఇచ్చినట్టే అంతే సో అట్లాంటి కైండ్ ఆఫ్ వాళ్ళతోనే ఉండాలని అనుకుంటాం సార్ ఎవరైనా ఓకే అంటే నువ్వు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే నువ్వు ఇందాక అన్నట్టుగా నీకు ఒక షాక్ అబ్జర్వర్ కావాలి నీ కెరీర్ ని గౌరవించాలి నీ ఇష్టాలను అన్నిటిని నీ ప్రిఫరెన్స్ అన్నిటిని కూడా వాటిని లవ్ చేస్తూ లాస్ట్ లో నేను లవ్ చేసేటట్టుగా అంటే రెస్పెక్ట్ ఈజ్ ఫైన్ సార్ వీటన్నిటికంటే నా మీద ఒక గౌరవం ఉంది అనుకోండి ఈ అమ్మాయి కష్టపడి పైకి వచ్చింది ఆర్ ఎల్స్ ఇండస్ట్రీలో ఉండటం అంత ఈజీ థింగ్ కాదు తను అంత కష్టపడి పని చేస్తుంది అన్న రెస్పెక్ట్ ఉంటే మిగిలినవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తాయి సార్ నాకు అది అనిపించింది సో ఆ రెస్పెక్ట్ ఉన్న పర్సన్ అయితే ఇనఫ్ అంటే మన కష్టానికి మన పొజిషన్ కి లేకపోతే మన ఫీల్డ్ కి ఒక గౌరవం ఉన్న పర్సన్ గౌరవం ఇస్తున్నారు అనుకోండి సార్ ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఇచ్చినట్టే అది అంటే మన మైండ్ సెట్ కో లేకపోతే మన బిహేవియర్ కో వాటన్నిటి దీంట్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి కదా ఆబ్వియస్ గా సో కరెక్ట్ గా నువ్వు కరెక్ట్ గానే ఆలోచిస్తున్నావు ఎందుకంటే నీ నువ్వు చెప్పిన దాంట్లో నీ కెరీర్ మీద నీకున్న కమిట్మెంట్ గాని ఆ డెడికేషన్ లవ్ టువర్డ్స్ యువర్ కెరీర్ నీ వర్క్ అవన్నీ వాటి అన్నిటికీ సపోర్టింగ్ గా ఉంటే నీకు ఆ కంఫర్ట్ ఉంటుంది లైఫ్ లో అయితే ఉదయం లేచింది నుంచి ఏంటి వాళ్ళు కూడా షూటింగ్ ఎన్ని రోజులు చేస్తావు ఆరు నెలలకు మూడు రోజులు వచ్చే షూటింగ్ ఇలాంటి కండిషన్ పెట్టాడు అనుకో ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు చేసిపోతారు అండ్ మనకు కూడా పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉండదు సార్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మ్యారేజ్ ఇందాక నేను చెప్పినట్లు ఎందుకు చేసుకుంటాం మనకు లైఫ్ ని ఇప్పుడు నువ్వు ఇంత హ్యాపీగా ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంత హ్యాపీగా ఉంటే పెళ్ళైన తర్వాత ఇంత హ్యాపీగా ఉండటానికే కదా ఎవరైనా చేసుకుంటారు అంటే మన లైఫ్ అప్గ్రేడ్ అవ్వడానికే కదా అది ఇంత హ్యాపీనెస్ వస్తే ఎట్లా సరిపోతుంది బాగుంది కానీ అంటే నేను టు మై డిగ్నిటీ మై వ్యూయర్స్ నో ఇండస్ట్రీ పీపుల్ ఆల్ పీపుల్ నో మీ నా డిగ్నిటీకి నేను ఈ క్వశ్చన్ నేను నేయకూడదు కానీ మొన్న ప్రెస్ మీట్ లో జరిగింది కాబట్టి ఆ ఇన్సిడెంట్ నేను దాన్ని ఊరికే జస్ట్ రికలెక్ట్ చేస్తున్నాను నేను దాన్ని నీకు ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన తర్వాత వీఆర్ హియరింగ్ లాట్ ఆఫ్ నాన్ సెన్స్ ఇటీవల రోజులు అంతకు ముందు ఇప్పుడు తెలీదు క్యాస్టింగ్ కోచ్ అని లేకపోతే ఇంకోటి అని ఇంకోటి అని ఇవన్నీ నార్మల్ టెర్మ్స్ అయిపోయాయి నార్మల్ యూసేజ్ లో ఉన్నాయి అందరు యూసేజ్ లోకి వచ్చేసి ఒక అమ్మాయి సినిమా ఇండస్ట్రీ లోకి వస్తున్నది అంటే మొన్న వర్మ గారు కూడా అన్నాడు అన్నమాట ఇంటర్వ్యూలో రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు హేమ కమిటీ కేరళలో జరుగుతుంది గొడవ దాని మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి రజనీకాంత్ గారు మాట్లాడలేదని సురేష్ గోపి మమ్ముట్టి వాళ్ళందరూ కూడా దాని మీద చాలా రియాక్ట్ అయ్యారు బోల్డ్ న్యూస్ లో వచ్చి వెబ్సైట్ లు అన్ని కూడా సో దాంట్లో
వన్ టూ మధ్యలో హూ కెన్ జనరలైజ్ అబౌట్ ఇట్ తెలీదు కదా రజనీకాంత్ గారును మమ్ముట్టి గారు అందరి ఇళ్ళ దగ్గర కూర్చోరు కదా వెళ్ళి ఎక్కడ ఏం జరుగుతున్నారో తెలియడానికి అనేది మా ఇద్దరి మధ్య ఒక డిస్కషన్ జరిగింది ఇప్పుడు మొన్న నువ్వు రియాక్ట్ అయిన విధానం కూడా చూసాను నేను ప్రెస్ మీట్ లో నువ్వు చాలా ప్రాపర్ గా చాలా షార్ప్ గా రియాక్ట్ అయ్యావు దానికి చాలా నేను చూసాను యువర్ ఎడ్యుకేటెడ్ యువర్ అండ్ ఎడ్యుకేటెడ్ గా అండ్ ఇట్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ అలాంటి వాటికి ఆన్సర్ చెప్పడానికి ఎడ్యుకేషన్ అక్కర్లేదు మూతిపల్లి రాలగొట్టేయచ్చు అలా జరగడానికి బట్ ఇన్ జనరల్ గా నేను అడుగుతున్నా బికాస్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అక్రాస్ ద కంట్రీ దాని మీద ఒక మూమెంట్ వచ్చింది దాని మీద చాలా సీరియస్ విజిలెన్స్ అంత ఫామ్ అయి ఉన్నది అసలు హౌ డిడ్ యువర్ కెరీర్ అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా నువ్వు ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా అలాంటి ఇన్కన్వీనియంట్ సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడైనా ఫేస్ చేసేవా అనన్య సార్ అంటే ఎవరి తప్పుగా అనడానికి కాదు కానీ సార్ ఒక ఒకటి విషయం ఏంటి అంటే సార్ మనం ఎలా చూస్తే వరల్డ్ అలా కనిపిస్తుంది అన్నది ఒక పాయింట్ సార్ అలాగే నేను ప్రాబ్లమ్స్ లేవు అన్నట్లేదు కాస్టింగ్ కావచ్చు ఇష్యూస్ లేవు అన్నట్లేదు కానీ మాక్సిమం టైమ్స్ ఎలా అయితే బయట నుండి చూసే వాళ్ళకి ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా రేప్ కి గురైతే వాళ్ళు వరల్డ్ అలా చూసారు కాబట్టి వాళ్ళకి రేప్ అయిందని కాదు వాళ్ళకి ఒక అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సిచ్యువేషన్ వాళ్ళ లైఫ్ లో జరిగింది అలాగని చెప్పేసి ఆ అమ్మాయి అలానే ఉంది కాబట్టి రేప్ అయింది అని చెప్పి బయట నుండి చూసే పర్స్పెక్టివ్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో వాళ్ళు చూసే ఇప్పుడు అరే పాపం అమ్మాయి అక్కడి వరకు ఎందుకు వెళ్ళిందా ఎందుకు జరిగిందో లేకపోతే అలాంటి వాళ్ళని ఏదో ఒకటి చేయాలి ఇలా ఎలా జరుగుతుంది అనుకునే వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఉంటారు ఇంకొకళ్ళు అమ్మాయి ఆ టైంలో అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళింది అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ డ్రెస్ ఎందుకు వేసుకెళ్ళింది దానివల్ల ఇలా జరిగింది అనే వాళ్ళు ఇంకొకళ్ళు ఉంటారు సో మనం ఎలా చూస్తే వరల్డ్ కానీ సిచ్యువేషన్ కానీ అలా కనిపిస్తుంది ఫస్ట్ థింగ్ సో బయట ఉండే సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ పీపుల్ సార్ వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటే ఇండస్ట్రీ కానీ వాళ్ళ చుట్టూ జరిగే సిచ్యువేషన్స్ కానీ అలానే కనిపిస్తాయని నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తాను సార్ అది మిగిలిన ట్వంటీ పర్సెంట్ ఏంటి అంటే జరుగుతున్నాయి జరగట్లేదు అని నేను అనట్లేదు కానీ అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ ఇప్పుడు నేను మలేషియం చేశాను మలేషియం రాజ్ కూడా హీజ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ సో తను ఎలాంటి సిస్టమ్ తీసుకొచ్చాడు అంటే అగ్రిమెంట్స్ చేశారు మొత్తం ఎవ్రీ మేల్ యాక్టర్ ఆర్ మేల్ టెక్నీషియన్ హ్యాస్ టు సైన్ దట్ అగ్రిమెంట్ ఈ సినిమాలో పనిచేసే ఏ ఫీమేల్ ఆర్టిస్ట్ కైనా మీ మీద ఏదైనా కంప్లైంట్ ఇచ్చినా మీకు మీ మీద ఏదన్నా ఏదన్నా వాళ్ళకి డిస్కంఫర్ట్ ఉందని నా దగ్గర వరకు తీసుకొస్తే మిమ్మల్ని అప్పుడే టర్మినేట్ చేస్తాను మీరు ఇవి ఇవి ఉండాలి అని చెప్పేసి కొన్ని టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ పెట్టి ఎవ్రీ మేల్ యాక్టర్ అండ్ టెక్నీషియన్ కి అగ్రిమెంట్స్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ టైం నేను నేను చేసిన ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అలా జరిగింది సార్ సో అది జరిగినప్పుడు నాకు ఆ ఆన్సర్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా నాకు అది ఆమె ఇంటర్వ్యూ ఐ మీన్ ప్రెస్ మీట్ లో అడిగినప్పుడు కూడా నాకు అది బ్రెయిన్ లో ఉంది అది నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కి ఇంత స్ట్రిక్ట్ గా ఇంత బాగా నన్ను ఒక వాళ్ళ ఇంట్లో అమ్మాయి లాగా ఇంత బాగా తీసుకుని నా కోసం అంత టేక్ కేర్ చేశారు కదా అలాంటి ఇండస్ట్రీ గురించి ఇలా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు అని నాకు ఆ రోజే అనిపించింది సార్ సో జరగవు అని కాదు సార్ జరుగుతాయి కానీ అందరి బ్రెయిన్స్ ఒకలాగా ఉండవు కొంతమంది అలా ఇప్పుడు కొంతమంది ఇండస్ట్రీకి రావడమే ఓకే ఒక అమ్మాయితో క్లోజ్ గా ఉండొచ్చు అని చెప్పి వచ్చే ప్రొడ్యూసర్స్ ఉండొచ్చు లేకపోతే డైరెక్టర్స్ ఉండొచ్చు ఎవరైనా ఉండొచ్చు లేరు అని నేను అనట్లేదు ఉంటారు సార్ కానీ అదే కరెక్ట్ అలానే జరుగుతుంది మీరు అలా చేస్తే జరుగుతుంది ఎవ్రీ సీ ఎవ్రీ మూవీ మీరు అలా చేస్తే ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చుంటారు అంటే మాత్రం నేను మొన్న అన్నట్టు అది దట్స్ కంప్లీట్ బుల్ షీట్ సార్ ఎందుకు అంటే నేను నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు సార్ నేను నిజంగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు సార్ చేస్తే ఓకే ఈ సినిమాలో ఇలా జరిగింది అని చెప్పడానికి ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నాకు అంత ప్రాబ్లమేటిక్ ఏం లేదు సార్ అంటే వాళ్ళ పేర్లు తీయకపోయినా నేను చెప్తుండే కానీ నిజంగా సార్ లైక్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జెన్యున్ గా చెప్తున్నాను సార్ నా విషయంలో మేబీ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అలా రావడం వల్ల చేయలేదు లేకపోతే ఐ డోంట్ నో ఎందుకు జరగలేదు అన్నది కాకపోతే జరగలేదు ఐఎమ్ లక్కీ అలాగని ఎవరికి జరగవా అంటే కాదు జరుగుతున్నాయి అందరికి కొంతమందికి జరుగుతున్నాయి జరిగే వాళ్ళు ఉన్నారు జరగని వాళ్ళు ఉన్నారు నాకు వేరే ఇండస్ట్రీస్ నుంచి కొంచెం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మీరు చెప్తున్నప్పుడు నాకు అనిపించింది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరే ఇండస్ట్రీకి నా ప్రొఫైల్ పంపించినప్పుడు అట్లాంటి కైండ్ ఆఫ్ కాల్స్ వచ్చాయి కానీ తెలుగులో మేబీ నేను తెలిసి ఉండట
అలాగే అందరూ అంత లక్కీ ఉండరు కొంతమంది ఫస్ట్ ఫిల్మ్ గ్లామరస్ గా చేయొచ్చు అప్పుడు అప్రోచెస్ ఎక్కువ రావచ్చు వాళ్ళకి రా రాకూడదు అని అనట్లేదు కానీ వచ్చినా కానీ ఇండస్ట్రీలో నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటి అంటే సార్ సినిమా అనేది ఎవరికైనా ఇంపార్టెంట్ సార్ వాళ్ళ కెరియర్ కి ఇంపార్టెంట్ కొంతమంది చాలా ఎవరి ఇండస్ట్రీకి వచ్చినా ఫ్యామిలీస్ కానీ వాళ్ళందరినీ వదిలేసి అంటే వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి వస్తారు అంటే వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ ని వదిలేసి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి వచ్చే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు అంటే ఫస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ అట్లీస్ట్ హిట్ వచ్చేంత వరకు అయితే అదే అదే జరుగుతుంది అందరి విషయంలోనూ డైరెక్టర్ అవ్వచ్చు ప్రొడ్యూసర్ అవ్వచ్చు ఎందుకు మనకు ఆ ఇండస్ట్రీ అని చెప్పేసి టెక్నీషియన్స్ అవ్వచ్చు ఎవరైనా అవ్వచ్చు ఆ స్టెబిలిటీ లేని ఇండస్ట్రీ అని చెప్పి మాట్లాడతారు సో అంత వచ్చిన వాళ్ళు జస్ట్ దీని కోసం అయితే ఒకళ్ళని ఎవరినో ఫోర్స్ చేసి లేకపోతే కమిట్మెంట్ ఇస్తేనే చేస్తా అని చెప్పేసి వాళ్ళ కరీర్ పనంగా పెట్టేది ఎవరు చేయరు సార్ ఆ జస్ట్ వాళ్ళ ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు అది నీ ఇష్టం ఉంటావా వాళ్ళతో ఉండవా లేకపోతే కమిట్మెంట్ ఇస్తావా లేదా అనేది నీ ఇష్టం కానీ ఎక్కడ ఫోర్స్ఫుల్ గా జరిగే సిచ్యువేషన్స్ అయితే ఎక్కడ ఉండవు సో ఇంత ప్రాసెస్ జరుగుతుందేమో కానీ నువ్వు స్టార్టింగ్ లోనే నువ్వు చేస్తేనే నువ్వు ఆ సినిమాలో ఉంటావు అన్నది ఎక్కడ లేదు సార్ అసలు ఎందుకంటే అందరికి సినిమా అనేది ఇంపార్టెంట్ సార్ ఒక సినిమా ఫైనల్ గా సినిమా అనేది ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఆల్సో ఒక్క సినిమా చేస్తే ఒక లక్షల కళ్ళు నువ్వే తప్పు చేసావా అని చెప్పి ఎదురు చూ ఐ మీన్ మాట్లాడటానికి రాయడానికి అంత అంతమంది చూస్తా ఉన్నప్పుడు నువ్వు జాగ్రత్తగానే ఉంటావు జాగ్రత్త ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని సినిమా చేస్తావు సో ఈ డీవియేషన్స్ అన్ని మాక్సిమం పీపుల్ పెట్టుకోరు సార్ పెట్టుకునేంత ఛాన్స్ కూడా లేదు మేబీ సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత ఏమన్నా చూస్తారేమో అది వేరే విషయం కానీ స్టార్టింగ్ న్యూ కమర్స్ అయితే అసలు ఛాన్స్ లేదు అదే నువ్వు ఇందాక అన్నావు కదా పై లాంగ్వేజ్ నుంచి అలా ఫోన్స్ వచ్చాయండి సో నువ్వు ఎవైడ్ చేసేవా వాటిని ఆబ్వియస్ గా సార్ అంటే అక్కడ వరకు మీటింగ్ వరకు వెళ్ళేంత ఛాన్స్ కూడా ఎప్పుడు రాలేదు జస్ట్ కాల్ లో అంటే అప్పుడు మనకి ఇంటెన్షన్ అర్థం అవుతుంది కదా సార్ అంటే సినిమా అనేది ప్యూర్ గా ఆనెస్ట్ గా చేస్తేనే అది వర్క్అట్ అవుతుంది అని నేను నమ్ముతాను అక్కడ వరకు వెళ్తుంది అని చెప్పేసి సో మనం చేసేది మనం ఆనెస్ట్ వర్క్ మనం ఆనెస్ట్ ఎఫర్ట్ పెడితే అది ఎలా చేస్తుంది ఎలా రిజల్ట్ వచ్చినా కూడా మనకి సాటిస్ఫాక్షన్ ఫీలింగ్ వస్తుంది సో నేను అక్కడ వరకు ఒక గీత గీసుకున్నానేమో నువ్వన్నది నువ్వు చెప్పిన అనాలిసిస్ అంతా కరెక్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఎందుకంటే నువ్వు మొట్టమొదటి అలర్ట్ క్యార్ అండ్ ఆల్ ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ హౌ యూ రియాక్ట్ హౌ యూ రెస్పాండ్ ఫైనల్ గా బ్యాడ్ గుడ్ అండ్ ఈవెల్ ఈస్ ఎవరీ వేర్ అది ఒక సినిమా ఇండస్ట్రీ కానక్కల్ల where two genders mm. work together adhe sir nen nen okate cheppadalchukunnan entante 100% untadi ani ekkada undu sir ye feel lo unnadi ekkada and ye person ena ippudu ee person inta evil person inta chadda person anna athanlo kuda ippudu ravana surudu gurinchi anta cheptam sir kani athanlo unna manchi qualities oka 40% manchi qualities unnai manam anni chustam manam anni vintam shiva bhaktudu antamu inni chesaru ayyo sangeet vidwansudu sangeet astral jaru manchi astral jaru ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఫార్టీ పర్సెంట్ మంచి ఉంటే ఒక ఒక అమ్మాయి కోసం అలా చేస్తారనే దాన్ని దాని మీద బేస్డ్ అయ్యి ఒక ఈవిల్ క్యారెక్టర్ లాగా ఉంటుంది సో ఏ ఏది చూసుకున్నా మంచి చెడు అనేది రెండు ఉంటది నీ దగ్గర చెడే ఉంటది అంటే అసలు వర్క్అట్ అవ్వదు అది ఎక్కడ వర్క్అట్ అవ్వదు సార్ ఇండస్ట్రీ అనే కాదు రైట్ యూఆర్సల్యూట్లీ రైట్ నార్మల్ గా అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన ప్రతి యాక్ట్రెస్ కి ఏదో ఎవరో ఒక ఐకన్ ఉంటారు కెరీర్ లో ఒక ఐకన్ ఇలా కావాలి మనం ఎప్పటికైనా అని సిమ్రన్ నాతో అండ్ నాకు ఇప్పటికీ గుర్తు రమ్మకృష్ణ అంత హీరోయిన్ అవ్వాలండి అనేది సిమ్రన్ ఆల్మోస్ట్ అంత పెద్ద హీరోయిన్ అయింది అంటే రమ్మకృష్ణ గారికి వచ్చిన అన్ని మంచి క్యారెక్టర్స్ గట్టా తనకి రాలేదు కానీ బట్ షీ కమాండెడ్ రేంజ్ అలాగే నీకు ఎవరైనా ఉన్నారా నాకు సౌందర్య గారు సార్ సౌందర్య గారు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అంటే చిన్నప్పుడు నేను చెప్పాను కదా సార్ ఆ సీన్స్ కానీ సౌందర్య గారి మూవీస్ కానీ చూసిన అమ్మూర్ లాంటి సినిమాలు చూస్తున్నప్పుడు లేకపోతే ఆ ఇప్పుడు చాలా ఫిల్మ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇంట్లో ఇల్లాలు వంటింట్లో ప్రియాలు కానీ అట్లాంటి కైండ్ ఆఫ్ రోల్ చూసినప్పుడు డ్యూయల్ రోల్ చేసినప్పుడు అవన్నీ చూసినప్పుడు శ్వేతనాగు కానీ అవన్నీ చూసినప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది అరే సౌందర్య గారు లాగా చేస్తే బాగుంటుంది కదా పవిత్ర బంధం అవన్నీ సో ప్రతి ఒక్క హీరోతోనూ తను చేసిన సీన్ ఐ మీన్ మూవీస్ కానీ లేకపోతే సాంగ్స్ కానీ అవన్నీ చూసినప్పుడు నాకు సౌందర్య గారు లాగా సౌందర్య లాగా అయిపోయి ఉందా ఉంది సార్ చూడాలి చూడాలి కానీ అంటే తను కూడా ఈ రోజున 
మోర్ గ్లామరస్ సైడ్ కి ఎక్కువగా ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు తను చాలా బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ చాలా అందంగా కనిపించేది చీర కట్టుకున్న జయసూద్ గారు లాగా ఎప్పుడు షోయింగ్ ఎప్పుడు చేయలేదు సౌందర్య బట్ ఇప్పుడున్న ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ లో నువ్వు వెళ్తున్న ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏదైతే ఉందో ఒక మల్లేశం గానీ నిన్న పొట్టేలు గానీ ఇలాగా ఈ దీనిలో ఎంతకాలం నువ్వు ఇలా కంటిన్యూ అవ్వగలవు అని అనుకుంటున్నా అయ్యో ఈదుతున్నాను సార్ నేను అట్లా పాపం చిన్న ఫిష్ పెద్ద సముద్రంలో వేసి ఈదుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది స్విమ్ చేసుకుంటూ కానీ సార్ నేను అంటే నేను మరీ అంత డంబ్గా సరే నేను ఈ చిన్న సినిమాలే చేసుకుంటూ వెళ్తేనే నాకు వస్తుంది అని ఆ థాట్లో ఏం లేను కానీ నాకున్న ఒకే ఒక ఏంటి అంటే సార్ ఆఫ్టర్ వకీల్ సాబ్ నాకు ఏమనిపించింది అంటే నేను అప్పుడు కొంచెం గ్లామరస్ చేద్దామని రెడీ అయిపోయాను లైక్ సోషల్ మీడియాలో కానీ ఏదైనా కూడా నేను కొంచెం గ్లామరస్ గానే ఉండడానికి ట్రై చేస్తాను ఇప్పటికీ కూడా కానీ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే సార్ ఆఫ్టర్ వకీల్ సాబ్ నీకంటూ నువ్వు ఒక మార్కెట్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటే అది నిన్ను ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్తుంది ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా వకీల్ సాబ్ తర్వాత నేను చేసిన మెయిన్ లీడ్ గా చేసిన తంత్ర కానీ పొట్టెల్ కానీ ఏదైనా నేను ఒక క్యారెక్టర్ నాకు అన్నది ఒక క్యారెక్టర్ చూస్ చేసుకుంటున్నాను ఒక మంచి రోల్ చేయాలి ఒక మంచి కథలో పాట్ అవ్వాలి సో దాట్ ఈ చిన్న సినిమాలు అనేది ఏదన్నా ఒక్కటి మంచి హిట్ అయిన ఇప్పుడు పొట్టెల్ లాక మంచి పేరు వచ్చిన మంచి హిట్ అయిన తంత్ర సోలో లీడ్ గా లైక్ ఫీమే సోలో ఫీమేల్ లీడ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ కాబట్టి వాటన్నిటిలో ఎంత పేరు వచ్చినా నాకు ఒక మార్కెట్ క్రియేట్ అవుతుంది సార్ ఇప్పుడు ఈ ఎంఐ సినిమా చూస్తే ఏదో ఒకటి ఉంటుంది ఎంఐ సినిమాలో వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పి ఒక మార్కెట్ క్రియేట్ అయింది అనుకోండి ఆడియన్స్ లో ఆ మార్కెట్ వల్ల నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ బడ్జెట్ పెరుగుతుంది ఆ నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ బడ్జెట్ పెరుగుతుంది అలా ఒక మంచి మంచి స్టోరీస్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే ఏదో ఒక రోజు ఒక మంచి పొజిషన్ లోకి వెళ్తాను అన్న అంటే నేను మార్కెట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అని ఒకే ఒక పాయింట్ లో నేను చేస్తున్నాను సార్ ఇప్పుడు చేసిన అంటే నేను మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను అన్ని కొత్త హీరోస్ కొత్త డైరెక్టర్స్ తోనే చేస్తున్నాను సార్ కానీ స్టోరీ మంచిగా ఉండి ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ బాగుండి ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ కొంచెం ఉన్న దాంట్లో బాగుండి నేను ఎక్కువ హైలైట్ అయ్యేలాంటి సినిమా చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేవి కూడా అలానే ఉన్నాయి సార్ నావి నెక్స్ట్ ఒక త్రీ ఫిల్మ్స్ రిలీజ్ ఉన్నాయి అవి కూడా డిఫరెంట్ జోన్ డ్రస్ లో ఇప్పుడు కామెడీ థ్రిల్లర్ అని ఒకటి చేస్తున్నాను జస్ట్ కామెడీ చేస్తున్నాము లేకపోతే హారర్ కామెడీ చేస్తున్నాను అట్లా కొన్ని ఫిల్మ్స్ అలా ఉన్నాయి కొన్ని ఇట్లా చేస్తున్నాను సో అన్ని జోన్ డ్రస్ లోను ఒక మంచి స్టోరీ మంచి క్యారెక్టర్ తో చేసి ఈ అమ్మాయి సినిమాలో ఉంటే ఏదో ఉంటది ఆ సినిమా కొంచెం మనం చూడొచ్చు అని ఆడియన్స్ దగ్గర నుంచి ప్రూవ్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ వచ్చే సినిమా నాకు మార్కెట్ పెరుగుతుంది కాబట్టి బడ్జెట్ పెంచి చేస్తారు దానివల్ల ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నయంతర గారు ఉన్నారు సార్ నాకు తను చాలా ఇన్స్పిరేషన్ నయంతర గారు ఫస్ట్ ఆఫ్టర్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్ వదిలేసిన తర్వాత కొన్ని ఫిల్మ్స్ చేస్తారు సార్ కోకో కోకిలా అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ అవన్నీ ఆ కొత్త డైరెక్టర్స్ చేస్తారు తను మెయిన్ సెంట్రిక్ గా చేస్తారు దాని తర్వాత ఆమె రేంజ్ మారిపోయింది సార్ సో నాకు అలాంటివి చేసినప్పుడు మేబీ మనం వెళ్ళొచ్చు వెళ్ళకపోవచ్చు సార్ కానీ నా పాత అలా చూస్ చేసుకున్నాను ఎక్కడి వరకు వెళ్తాం మనకు తెలీదు సార్ నా పాత డెస్టినేషన్ ఎవరికి తెలియదు కదా ఐ డోంట్ నో వేర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ బట్ ఐ మాన్ ది వే అని ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక సేయింగ్ ఉంది అట్లాగా యూర్ ఆన్ ది వే యూర్ ఆన్ ది వే బట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు ఎంతసేపు కెరీర్ లో పెర్ఫార్మింగ్ క్యారెక్టర్ లే చేస్తామంటే హీరోల్ కి వర్క్అట్ అవుతుంది యాక్షన్ ఫుల్ యాక్షన్ ఫిల్మ్స్ ఉంటాయి కొన్ని మాస్ యాక్షన్ ఓర మాస్ సినిమాలు ఉంటాయి కొన్ని అవి చేయికి తప్పదు ఎందుకంటే మాస్ ఫార్ములా మాస్ ఫార్ములా అలాగే హీరోయిన్స్ గా వచ్చిన వాళ్ళు మేము ఎంతసేపు పూజలు చేస్తాం స్క్రీన్ మీద పాటలు పాడతాం భక్తి గీతాలు పాడతాం లేకపోతే ఏడుస్తుంటాం అలాంటి క్యారెక్టర్ మాకు ఇవ్వండి అంటే మీరు సెగ్మెంటైజ్ అయిపోరా అదే సార్ నేను చెప్పేది నెక్స్ట్ వచ్చే ఫిల్మ్ చాలా ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నాను డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ జోన్ డ్రస్ లో ఈ అమ్మాయి నా రోల్ కి ప్రామినెంట్ ఉండే అది గ్లామరస్ అవ్వచ్చు డీ గ్లామర్ అవ్వచ్చు లేకపోతే గర్ల్ నెక్స్ట్ డోర్ అవ్వచ్చు ఏ రోల్ అయినా నాకు ఇంపార్టెన్స్ ఉండేలాగా చిన్న సినిమా అయినా సరే మంచి స్టోరీని ఎంచుకొని వెళ్తున్నాను ముందుకి సో దాని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నట్లు కొన్ని గ్లామరస్ రోల్స్ చేసినప్పుడు మాస్ ఆడియన్స్ కి వెళ్తాము కొన్ని చేసినప్పుడు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ దగ్గరికి వెళ్తాము అట్లా అన్ని ఆడియన్స్ దగ్గరికి మన మనకంటూ ఒక గుర్తింపు వస్తుంది ఆ గుర్తింపు నుంచి మార్కెట్ పెరుగుతుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను బాగా క్యాలకులేట్ చేస్తున్నావు ఇన్ఫోసిస్ లో పని
సో ఆ టైంలో ఏం సినిమాలు అవ్వలేదు నాకు వచ్చిన ఫేమ్ అనేది వెళ్ళిపోయింది ఆ వన్ ఇయర్ లో వచ్చింది వెళ్ళిపోయింది అన్నట్టు ఉంది ఆ టైంలో ఏం ఆపర్చునిటీస్ ఏం రాలేదు దాని తర్వాత నేను రియలైజ్ అయ్యాను ఓకే నేను ఈ జర్నీని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళను అంటే ఎలా తీసుకెళ్ళగలను అంటే నాకంటూ నేను ఒక మార్కెట్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటే నేను దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళగలను ఆ మార్కెట్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఒక మంచి కథ అంటే ఇప్పుడు నీకు టాప్ డైరెక్టర్ వచ్చేసి నీకు సూపర్ ఫిల్మ్ ఇస్తారు అన్నది ఇప్పుడు జరగదు ఐ మీన్ నాకున్న ఆ టైంలో కానీ ఇప్పుడు మేబీ ఇప్పుడు జరగొచ్చేమో అప్పుడు ఆఫ్టర్ వర్క్ ఇస్తే నాకు జరగదు ఎందుకంటే నేనేమి గ్లామరస్ గా అప్పటి వరకు ఏం చేయలేదు నేను గ్లామరస్ గా ఎలా ఉంటానో కూడా ఎవరికి తెలియదు కొంచెం అప్పటి నుంచి కొంచెం ఇన్స్టాగ్రామ్ లో సోషల్ మీడియాలో కొంచెం గ్లామరస్ గా ఉండటం కనిపించడం స్టార్ట్ చేసి ఇట్లా ఆఫ్ స్క్రీన్ ఏమో ఫుల్ డీ గ్లామ్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ చేసి అలా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాను అదేలే అంటే నీకు ఇంతవరకు ఆ గ్లామ్ అంటే ఇంకొక మెయిన్ పాయింట్ నేను అడుగుదామని ఇప్పుడు మీ యంగర్ జనరేషన్ హీరోయిన్స్ అందరు కూడా చాలా చోట్ల డిస్కషన్ కూడా జరుగుతున్నది ఊరికే జీరో సైజ్ లని ఎండిపోయి ఆ బుగ్గలు లాగేసి కళ్ళు లోతుకి వెళ్ళిపోయి పళ్ళు బయటకు వచ్చేసి ఇది ఏంటి ట్రెండ్ అసలు నార్మల్ గా ఇప్పుడు నువ్వు ఇందాకే చెప్పావు సౌందర్య గారు నాకు ఇన్స్పిరేషన్ నాయన తార ఇన్స్పిరేషన్ సౌత్ లో ఏ హీరోయిన్ అయినా సక్సెస్ఫుల్ హీరోయిన్ ఎవరినైనా చూసుకోవచ్చు సౌందర్య గారు గానీ మీనా గానీ రోజా గానీ నగ్మా ఇక్కడికి వచ్చే సక్సెస్ అయిన నగ్మా గాని సిమ్రాన్ గానీ రమ్యకృష్ణ గారు గాని యు కాల్ ఎనీబడి ఆమని మంచి క్యారెక్టర్స్ చేసే ఆమని వాళ్ళందరూ ఒక కైండ్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ లో ఉంటారు వాళ్ళు మీరేంటి ఎంతసేపు మరి తింటున్నారా ఇంటి దగ్గర ఏమైనా తింటారా మీరు ఇంత డబ్బు సంపాదించుకుని గాలేనా అయ్యా అంటే సార్ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు నాట్ జస్ట్ హీరోయిన్ సార్ ఈ టైంలో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే బయట అమ్మాయిలు కూడా అలానే ఉంటున్నారు సార్ ఎందుకు అంటే నాకు అర్థమైంది మేబీ ఎక్కువ అవేర్నెస్ వచ్చేసింది సార్ ఆ హెల్త్ అని అదని ఇదని ఎవ్రీథింగ్ అవేర్నెస్ వచ్చేసి ఇంతకు ముందు మంచిగా హ్యాపీగా మన సౌత్ ఇండియన్ భోజనం చేసేవాళ్ళం రైస్ తినేవాళ్ళం పప్పు కొంచెం కర్రీ వేసుకొని తినేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఏంటి అమ్మో రైస్ ఆ వైట్ రైస్ అస్సలు ముట్టుకోకూడదు అని అన్న ఫీలింగ్ లోకి వచ్చేసింది మన మా ఎంటైర్ జనరేషన్ అలా వచ్చేసింది సార్ నాట్ జస్ట్ హీరోయిన్స్ అనే కాదు సో దానివల్ల ఏమైపోయిందంటే హెల్దీ ఈటింగ్ అండ్ జిమ్ అనేది ఒక ట్రెండ్ నడుస్తుంది ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు అంత ఇప్పుడు వెళ్ళి డైలీ వర్క్అవుట్ చేయాలి లేకపోతే వైట్ రైస్ తినకూడదు ఇంతే తినాలి ఇంతే క్యాలిక్యులేషన్ కానీ ఇన్ని యాప్స్ కానీ దాని మీద ఎంత నాలెడ్జ్ లేదు ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే హెల్దీగా ఉండటానికి ఎక్కువ ట్రై చేస్తున్నారు ఆ హెల్దీగా ఉండటంలో కొంచెం నాట్ ఫర్ ద ఫిల్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద ఫిల్మ్ ఇన్ జనరల్ వే ఆఫ్ లైఫ్ ని మార్చుకోవడానికి అందరికి ఒక అవేర్నెస్ వచ్చింది సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేస్తే ఎన్ని హెల్దీ ఛానల్స్ ఉంటున్నాయి ఎన్ని యూట్యూబ్ ఏంటి నీకు రీల్స్ ఏంటి షార్ట్స్ ఏంటి ఏమో ఆకులు తినాలి మట్టి మంచినీళ్ళు కలుపుకుని తాగండి ఇసుకతో స్నానం చేయండి ఇంకా ఒకటి కాదు షుగర్ అయితే అసలు కంప్లీట్ గా అవాయిడ్ చేయమని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు మనకి టీ కాఫీ అవన్నీ మనకి చిన్నప్పటి నుంచి అవే అలవాటు అయిపోయాయి సో ఒక అవేర్నెస్ వచ్చేసింది సార్ మనకి అవేర్నెస్ వచ్చి ఇది మనకి బ్యాడ్ అని తెలిసినప్పుడు ఆబ్వియస్ గా అందులోనూ మనకి స్కిన్ మా మా ఫీల్డ్కి ఎక్కువ స్కిన్ కానీ హెల్త్ కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మా బాడీయే మాకు ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాగా సో ఆబ్వియస్ గా అవన్నీ మన బాడీకి మంచిది కాదు అని తెలిసినప్పుడు ఖర్చు చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం దాంతో పాటు తగ్గిపోతున్నాం నాది అంటే నేను పర్టికులర్ డైట్ అన్నట్టు నేను ఏం చేయను వెజిటేరియన్ చిన్నప్పుడు మానేసాను సార్ అంటే మా ఇంట్లో చెప్పాను కదా పూజలు ఎక్కువ చేస్తాను మా మమ్మీ వాళ్ళు ఎలాగూ తినరు ఓన్లీ మా బ్రదర్ వాళ్ళే తింటారు సో ఇంట్లో ఎప్పుడు అంతగా ఏమి ఉండదు నేను కూడా ఒక సిక్స్త్ సెవెంత్ క్లాస్ తర్వాత మానేసాను ఎందుకు ఇంకా తర్వాత ఎప్పుడు తినాలని అనుకోలేదు సో అలా అయిపోయింది సో ప్రోటీన్ ఎక్కువ తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను సార్ అంతే జస్ట్ సింపుల్ ఏ మీల్ లో అయినా కొంచెం ప్రోటీన్ ఉంటే సరిపోతుంది నాకు అంటే బీట్ ఎగ్స్ ఆర్ దాల్ దాల్ కంటే కూడా ఇప్పుడు యోగట్ కొంచెం కొత్తగా గ్రీక్ యోగట్ అని వస్తుంది లేకపోతే ఏదో ఒకటి కొన్ని రకాల బీన్స్ అవి ఇవి ఏదైనా కూడా కొంచెం ప్రోటీన్ ఉండేలాగా చూసుకుంటున్నాను అంతే 
అంతేనా అంటే పప్ పప్ మనకి అసలు మొట్టమొదటి నుంచి పప్పే ప్రధానం ప్రోటీన్ అంటే ఇంకా తక్కువ వాటిలో ఎక్కడ ప్రోటీన్ ఉండదు కదా అవును వెజిటేరియన్స్ కి అదొక ప్రాబ్లం సార్ ఇప్పుడు కాకపోతే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ స్ప్రౌట్స్ అనేవి చాలా స్ప్రౌట్స్ స్ప్రౌట్ కల్చర్ బాగా బాగా ఎక్కువ డామినేటింగ్ అండ్ దాల్లో ఏంటంటే సార్ కాప్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి మోర్ దెన్ ప్రోటీన్ మనం తినే దాల్లో సో ఈ స్ప్రౌట్స్ కానీ పన్నీర్ కానీ లేకపోతే యోగర్ట్స్ కానీ ఇట్లాంటి కల్చర్ ఎక్కువ అయిపోయింది మరి ఇప్పుడు జనరల్ గా కూడా ఇదంతా ఒక రీసెర్చ్ సార్ ఒక టూ ఇయర్స్ కి మళ్ళీ ఏదో ఒకటి చేంజ్ అవుతుంది మొన్నటి వరకు ఏమో పప్పు ఎక్కువగా తిన్నా కూడా మనకు ప్రోటీన్ వస్తుంది అని ఇప్పుడు ప్రోటీన్ ఎంత వస్తుందో మనకి కాప్స్ కూడా అంతే ఉంటాయి సో ఇట్స్ నాట్ హెల్దీ అన్నట్టు ఐ మీన్ నాట్ హెల్దీ అని కాదు కాప్స్ బెటర్ ప్రోడక్ట్ చెప్తున్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ సో అదంతా ఒక రీసెర్చ్ జరుగుతూనే ఉంది ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్ కి మారుతూనే ఉంది ఎగ్జాక్ట్లీ చాలా బాగా చెప్పావు అండ్ నీకు అసలు మామూలుగా హీరోయిన్స్ లో ఒక ఐకన్ ఎలా ఉంటారు హీరోస్ లో కూడా రే హీరోతో మనం చేస్తే బాగుంటుంది హీరోతో పేరైతే ఎలా ఉంటుంది అన్న ఫీలింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్ట్రెస్ కి అసలు వచ్చిందా ఇమేజినేషన్ నుంచి వచ్చాడు చిన్నప్పటి నుంచి ఫర్ ది నీకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళలాగా అవ్వాలి అని అనుకుంటే చిన్నప్పుడు చూస్తే ఓకే సార్ కానీ ఇమాజినేషన్ ఇప్పుడు నేను చిన్నప్పుడు ఎవరు చూస్తాం మనం చిరంజీవి గారిని నాగార్జున గారిని బాలకృష్ణ గారిని వాళ్ళ చూస్తాము ఇప్పుడు అట్లా కష్టం కదా సో అట్లా వీళ్ళతోనే చేయాలని నేను నిజంగా అనుకోలేదు సార్ అందరూ అందరు కాకపోతే ఎలా ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు సినిమాలు చూస్తాను అనుకోండి సార్ స్వయం కృషి లాంటి సినిమాలు చూసినప్పుడు నాకు చాలా యునో ఒక మంచి ఫీలింగ్ వచ్చింది సార్ అప్పుడు అబ్బా ఇలాంటి యాక్టర్ తో మనం వర్క్ చేస్తే ఎంత బాగుంటది అన్న ఫీలింగ్ అయితే చిరంజీవి గారి మీద పడింది అనమాట అంటే స్వయం కృషి లాంటి సినిమాలు నాకు నాకు కే విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలు అంటే చాలా ఇష్టం సార్ సో అట్లాంటివి చూసినప్పుడు నాకు బాగా అనిపించేది అలా వాళ్ళే ఉంది కదా ఈ సినిమా చేస్తే మనం చేస్తే బాగుంటది కదా అన్న అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది స్వయం కృషి చేసి అంటే నీకు బేసిక్ గా అంటే నువ్వు ఇతో ఇంతసేపు నేను మాట్లాడిన దాంట్లో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నువ్వు చాలా థాట్ ఫుల్ స్క్రిప్ట్స్ చాలా ఏదో దాంట్లో ఉండాలి కంటెంట్ ఈ అలాంటి నాకు ఆ క్యారెక్టర్ తో సౌందర్యకి అలాగైతే ఒక ఇండివిజువల్ ఐడెంటిఫికేషన్ వచ్చి తన మార్కెట్ పెరిగింది సౌందర్యకి ఒక అమ్మరు అలాంటి సినిమాలు చేసిన తర్వాత సో నీవేదో నీ ఆలోచనలన్నీ అటు పక్క పరిగెడుతున్నాయి అట్లా అంటే నాకు కూడా నాకు ఒక మార్కెట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలని ఉంది సార్ అంటే ఈ హీరో సినిమాలో చేస్తే ఇంత ఈ అమ్మాయి ఈ హీరో సినిమాలో చేసింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఈ అమ్మాయిని ఈ హీరో సినిమాలో తీసుకోవచ్చు అని ఒక కైండ్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఉంటుంది కదా సార్ అలా కాకుండా ఒక ఈ అమ్మాయి ఈ అమ్మాయికి ఇంత మార్కెట్ ఉంది ఏ హీరో సినిమాలో పెట్టుకున్నా ఈ అమ్మాయికి ఒక మార్కెట్ ఉంటది అందంత వరకు వెళ్ళాలని ఉంది తెలీదు ఆల్ ది బెస్ట్ వెళ్తాలి ఎందుకంటే ఆలోచన ఉండడమే కష్టం ఆలోచన ఉంటే అటు పక్కే మనిషిని యువర్ థాట్స్ మేక్ యువర్ కెరీర్ ఎప్పుడైనా మన అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్పింది ఉంది కదా యువర్ థాట్స్ బికమ్ యువర్ యాక్షన్ యువర్ యాక్షన్స్ బికమ్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఆర్ యువర్ డెస్టినీ రియాలిటీ కూడా సో వెరీ నైస్ అలా అలాంటి ఆలోచన ఉండడం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ బట్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఈ ప్రజెంట్ టైమ్స్ కనుక నువ్వు ఆలోచిస్తే నీ కెరీర్ నీకు ఎలా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడా సార్ ఎన్కరేజింగ్ గా ఉందా స్ట్రగుల్ గా ఉందా ఇంకా టూ పాయింట్స్ లో చెప్పుకోవచ్చు సార్ అది ఒకటి ఐఎమ్ గెటింగ్ వర్క్ ఆల్ ది టైమ్ ఇప్పుడు నేను మేబీ మంత్ లో ఒక థర్టీ డేస్ ఉంటే ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ ఐ బి బిజీ ఓకే ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ నేను ఏదో ఒక ఫిల్మ్ లేకపోతే వెబ్ సిరీస్ లేకపోతే ఏదో ఒక రోల్ ఏదో ఒకటి చేస్తాను వర్క్ లోనే ఉంటున్నాను మిగిలిన టెన్ డేస్ అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను కదా నాకు నెక్స్ట్ రిలీజ్ కి ఒక త్రీ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఆల్రెడీ రెడీ అయినవి ఇంకొక త్రీ ప్రాజెక్ట్స్ లో నేను వర్క్ చేస్తున్నా సో ఎప్పుడు ఏదో ఓటీటీ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఏదో సినిమాలో రోల్ చేస్తున్న ఉండొచ్చు లేకపోతే ఏదన్నా ఫీమేల్ ఓరియంటెడ్ చేయొచ్చు లేకపోతే హీరోయిన్ గా చేయొచ్చు ఇలా అన్ని కైండ్స్ ఆఫ్ దాంట్లో నాకు ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ నాకు వర్క్ ఉంటుంది సార్ సో వర్క్ వైజ్ గా కన్సిడర్ చేస్తే ఐఎమ్ బిజీ అండ్ సక్సెస్ఫుల్ సార్ అలాగని చెప్పి నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మార్కెట్ వైజ్ గా కన్సిడర్ చేస్తే ఇప్పుడు నేను ఒక సినిమా చేస్తున్నాను అనన్ని ఒక సినిమా చేస్తుంది సినిమాకు ఆడియన్స్ వస్తారు ట్రైలర్ బాగుంటే ఆడియన్స్ నా దగ్గర వరకు వస్తారా అంటే అంతవరకు నేను వెళ్ళలేదు సార్ నిజంగా అది అది రియాలిటీ ఇప్పుడు మొన్న పొట్టేలకు వచ్చారు
ట్రైలర్ నచ్చుండొచ్చు లేకపోతే మిమ్మల్ని చూడటానికి వచ్చానని అతను చెప్పినా కూడా ఓన్లీ నన్ను చూడటానికి అని నేను అనుకోలేదు ట్రైలర్ నచ్చింది మేము చేసిన ప్రమోషన్స్ అతని వరకు రీచ్ అయ్యాయి లేకపోతే నేనున్నాను కాబట్టి వచ్చారు ఈ ఈ త్రీలో ఏదైనా రీజన్ కావచ్చు సో ఆ మార్కెట్ అనేది ఇప్పుడు ఒక్కళ్ళు వచ్చారు నెక్స్ట్ ఒక వంద మంది వెయ్యి మంది అలా నేను క్రౌడ్ పులర్ అయిన రోజు నేను సక్సెస్ఫుల్ సార్ లైక్ కానీ వర్క్ విషయంలో వస్తుందా రావట్లేదా అని చూసుకుంటే మాత్రం ఐమ్ సక్సెస్ఫుల్ టూ థింగ్స్ సార్ ఓకే అంటే నువ్వు ఇంత మా ఇంట్లో ఇంత కొట్లాడి అసలు కొట్లాడి కూడా కాదు వాళ్ళని మాయి చేసి మ్యాజిక్ చేసి నువ్వు సినిమా యాక్టర్ అయిపోయావు సో దానికి అంతవరకు నువ్వు ఆర్ యూ హ్యాపీ విత్ యువర్ కెరియర్ కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ బికాస్ ఎందుకంటే ఎవరూ తెలియని అసలు జీరో అంటే మురళి మోహన్ గారు కొంచెం దూరం చుట్టాలి సార్ మాకు అట్లా ఏదో కొంచెం ఏదో తెలిసిన ఒక ఒక ప్లేస్ నుండి జీరో ఇంకా ఈ అమ్మాయి ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళి ఎలా బతుకుతుందా ఇంత ఇన్నోసెంట్ గా ఉంటది అని అనుకున్న స్టేజ్ నుండి ఇక్కడ వరకు వచ్చి ఈ రోజున అనన్య అంటే కొంతమంది గుర్తుపడుతున్న పొజిషన్ వరకు వచ్చాను అంటే ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ అండ్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఐఎమ్ సక్సెస్ఫుల్ సార్ ఇన్ దట్ టర్మ్స్ కానీ నెక్స్ట్ గోల్ రీచ్ అవ్వ రీచ్ అయ్యే ప్రాసెస్ ఇది నెక్స్ట్ నేను సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మార్కెట్ వైజ్ గా కాదు అంటే నెక్స్ట్ గోల్ కి రీచ్ అవ్వడానికి చేసే ప్రాసెస్ ఇది అంతా ఎస్ ఎస్ అదే ఇందాక నేను అన్నట్టుగా తర్వాత ఇంకొక ముఖ్య విషయం అంటే ఈ ప్రజెంట్ డే ప్రాసెస్ లో సినిమాలు ఇవన్నీ చేస్తున్న దాంట్లో నీకు ఏ కైండ్ ఆఫ్ కంటెంట్ అంటే నీకు బాగా ఇష్టం ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్స్ నాకు లవ్ స్టోరీస్ ఇష్టం సార్ మరి ఇప్పటి వరకు లవ్ చేయలేదు నాకు రావట్లేదు సార్ అదే నేను చేద్దాం అని నేను అసలు ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చినప్పుడు కూడా నేనేం అనుకున్నా అంటే కొంచెం క్యూట్ క్యూట్ గా చేస్తాను కొంచెం ఆ చైల్డ్ మెంటాలిటీ ఉంటది కదా నాకు ఎక్కువగా ఇట్లా సమంత గారు నజ్రియా అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ వస్తాయని నేను అనుకున్నాను కానీ మలేషం రావడం వల్ల ఇమేజ్ మారిపోయింది ఈ అమ్మాయి చాలా సీరియస్ గా చాలా మెచ్యూర్డ్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ అయితే చాలా బాగా చేయగలుగుతుంది అన్న ఫీలింగ్ వచ్చేసింది సో దాని వల్ల లవ్ స్టోరీ అంటే చాలా గొడవలు ఉంటాయి నువ్వు మళ్ళీ లవ్ స్టోరీలు అంటున్నావు నువ్వు సీషోర్లు ఉంటాయి బిజీలు ఉంటాయి లేకపోతే అగ్గులు ఉంటాయి డబుల్ మీనింగ్ డైలాగులు ఉంటాయి వీటన్నిటికీ ఓకే నువ్వు అంటే ప్యూర్ లవ్ స్టోరీస్ ఉంటాయి మనకు నచ్చిన లవ్ స్టోరీస్ ఉంటాయి నా నా థాట్ ప్రాసెస్ కి తగ్గ లవ్ స్టోరీస్ కూడా ఉంటాయి కదా సార్ అంటే వీటన్నిటికి ఓకేనా కాదా అనేది ఆ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ కి ఆ స్క్రిప్ట్ కి దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది ఓన్లీ ఇది ఉంటే చెయ్యను అని చెప్పేసి గిరిగీసుకొని అయితే కూర్చోలేము కూర్చోలేదు కూర్చోలేను ఇప్పుడు కూడా కూర్చోలేదు కూడా నేను బట్ ఆ సిచ్యువేషన్ కి ఆ స్క్రిప్ట్ కి అక్కడ ఉన్న కాంబినేషన్ కి ఇదంతా వర్క్అట్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఓకే సార్ ఎనీథింగ్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ ది స్క్రిప్ట్ డిమాండ్స్ ఆ వాట్ ఎవర్ ది యా రిక్వైర్మెంట్ రిక్వైర్మెంట్ డిమాండ్ డిమాండ్ ఆఫ్ ది స్టోరీ ప్రకారం ఎగ్జాక్ట్లీ సో యు విల్ నాట్ అబ్జెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు మొత్తం కాంబినేషన్ బాగుంది క్రేజీ డైరెక్టర్ క్రేజీ హీరో లేకపోతే ఓకే నార్మల్ హీరో నార్మల్ డైరెక్టర్ అయినా కూడా ఆ మంచి స్టోరీ ఉంది లేకపోతే నా రోల్ చాలా బాగుంది అన్నప్పుడు ఒక డైలాగ్ డబుల్ మీనింగ్ డైలాగ్ ఉందను ఇంకొకటి ఏదో ఉందను చెప్పేసి స్క్రిప్ట్ రిజెక్ట్ చేసేంత పిచ్చదాన్ని అయితే కాదు సార్ నేను చూ ఇన్ఫోసిస్ ప్రోడక్ట్ నువ్వెందుకు పిచ్చదానో అంటే నేను ఇంకో మాట ఏమంటాను అంటే ఇప్పుడు లవ్ సబ్జెక్ట్ లవ్ స్క్రిప్ట్ అని ఇప్పుడు నువ్వు అన్నట్టుగా నువ్వు అన్నట్టుగా అదేదో ఒక డబుల్ మీనింగ్ డైలాగ్ ఉన్నదను లేకపోతే ఇంకోటోను మానేస్తే నువ్వు అనుకున్న కమర్షియల్ ఈవెన్ సౌందర్య ఫర్ దట్ మ్యాటర్ షీ ఆల్సో డిడ్ రెయిన్ సాంగ్స్ కెరీర్ కెరీర్ బిగినింగ్ లోనే చేసింది సుమన్ గారి వాళ్ళతో చేసింది వినోద్ కుమార్ వాళ్ళతో చేసినప్పుడు రెయిన్ సాంగ్స్ వాళ్ళ చూసి సాంగ్స్ చేసింది సౌందర్య చేయడం మానేలేదు బట్ తనకుండా ఆ ఫేస్ కుండా ఇన్నోసెన్స్ గానీ అమ్మూర్ లాంటి కెరీర్ లో సినిమాలు మొదట్లోనే పడడం వల్ల పర్ఫార్మర్ అని పేరు వచ్చి అవి కూడా తనకు వచ్చాయి అవి కూడా తనకు వచ్చాయి సో నువ్వు ఆ యాంగిల్ లో నువ్వు ఎంత సక్సెస్ఫుల్ ఎంత లక్కీ గర్లు నువ్వు అన్నది 
లక్ అనేది చాలా మ్యాటర్స్ లక్ అనేది జాతకాలు చూపించుకున్నావా అసలు ఇష్టం లేదా నమ్మకం లేదా అంటే ఎప్పుడు దాని మీద అంత బ్రెయిన్ పెట్టి ఇది మనం చేద్దామా లేకపోతే ఎవరి దగ్గర చూపించుకుందాం నేను ఎప్పుడు యాంగిల్ లో కూడా ఏం ఆలోచించలేదు సార్ సో నాకు అంత మొదటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి మీ మదర్ గానీ మా మదర్ వాళ్ళు చూపించారు కానీ నేను ఎప్పుడు అంతగా పట్టించు ఈ అమ్మాయి ఎవరి మాట విందని చెప్పారు చెప్పారేమో చెప్పారేమో మరి విన్నప్పుడు వింటారు సార్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా కానీ వెంటనే మర్చిపోతాను అంటే అంత బుర్రలోకి తీసుకొని అదొక కాన్సెప్ట్ ఉంది అని చెప్పి అంత ఎక్కువగా ఎప్పుడు థింక్ చేయను పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ ఎందుకంటే అది మనల్ని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది అని నేను నమ్ముతా అదేంటి ఇప్పుడు అందరూ ముందు హీరోయిన్లు అందరూ కూడా వేణుస్వామి గారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి కూర్చుని పూజలు పునస్కారం వెళ్ళలేదు ఎప్పుడు వేణుస్వామి గారి దగ్గరికి అంటే నేను తంత్ర మూవీ ప్రమోషన్ టైమ్ లో వెళ్ళాను సార్ ప్రమోషన్ అలాగా ఈ జాతకం గురించి ఎప్పుడు వెళ్ళాక చక్రం పట్టుకుని తీసుకెళ్ళా మరి అందరూ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించుకుని పెద్ద పెద్ద హీరోయిన్లు పూజలు వ్యవహారం మేబీ వాళ్ళకి అలా వర్క్అట్ అయింది ఏమో సార్ అందుకనే వెళ్ళుంటారు అంటే నీ దృష్టి ఆయన మీద పడలేదు నా దృష్టి ఎవరి మీద అంటే జాతకం అన్న పాయింట్ ని నేను ఎప్పుడు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి చేయలేదు సార్ మేబీ చేస్తే అయ్యేదేమో తెలియదు నాకు అంటే చేస్తే మేబీ పూజలు ఆ కైండ్ ఆఫ్ దానికి వెళ్ళేదాన్నేమో నాకు తెలియదు కానీ నేను ఎప్పుడు జాతకం అన్న పాయింట్ ఎప్పుడు అంత ఇంపార్టెంట్ తంత్ర టైమ్ లో ఎందుకు వెళ్ళారు మీరు అంటే వేణుస్వామి గారు కూడా ఇట్లా ఇట్లాంటి పూజలు ఇవి ఉంటాయి కదా తంత్రాలు మంత్రాలు అది కొంచెం ప్రమోషన్స్ అలా చేద్దామేమో అని వెళ్ళాం సార్ ఓకే అది ఒక్కటే ఇంటరాక్షన్ అనమాట ఆయన పూజలకి ఎప్పుడు ఇన్వైట్ చేయలేదు ఆయన లేదా లేదా సో నెక్స్ట్ నీ రిలీజ్ ఎప్పుడు అనన్య నెక్స్ట్ నవంబర్ లో డిసెంబర్ లో ఉండొచ్చు సార్ శ్రీకాకుళం షెర్లాక్ హోమ్స్ అని అది చేశాను సార్ మంచి టైటిల్ శ్రీకాకుళం షెర్లాక్ హోమ్స్ మంచి ఫన్నీగా ఉంది కదా అవును ఫన్నీగా ఉంటుంది సార్ సినిమా కూడా వెనిల్ కిషోర్ గారు లీడ్ రోల్ చేశారు ఇంకా ఫన్నీగా ఉంటుంది యా ఇద్దరు ది డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్ సార్ అంటే ఇద్దరు పారలల్ స్టోరీస్ లాగా నాకు ఒక స్టోరీ ఉంటది సార్ వెనిల్ కిషోర్ గారు ఒక స్టోరీ ఉంటది అట్లా గ్రేట్ మంచి మంచి కాంబినేషన్ అవుతుంది మంచి ఎంటర్టైనర్ అవుతుంది ఇట్ విల్ ఓపెన్ అప్ ఏ న్యూ లీజ్ ఆఫ్ కెరీర్ ఫర్ యూ ఎందుకంటే మీనా కూడా మొదట్లో నేను ఎంతసేపు షూటింగ్ అనగానే గ్లిజరెన్స్ చేసే తెచ్చుకుని వచ్చేసేది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏడుపులు బరువు హెవీనెస్ క్యారెక్టర్లు అవన్నీ దాని నుంచి దాటి తను కూడా నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ సార్ శ్రీకాకుళం షెర్లాక్ హోమ్స్ కామెడీ థ్రిల్లర్ సార్ అది కామెడీ తో థ్రిల్లింగ్ అదంతా ఉంటది నా మేబీ నా క్యారెక్టర్ మరీ అంత కామెడీ ఉండకపోయినా కామెడీ అండ్ థ్రిల్లర్ సార్ లేచిన మహిళ లోకం అని ఓన్లీ గర్ల్స్ ఓన్లీ విమెన్ తో ఒక సినిమా చేసాం సార్ నేను మంచి లక్ష్మి గారు శ్రద్ధ దాస్ గారు హేమ గారు అందరం కలిసి సో అది ఫుల్ కామెడీ సార్ కథ కేళి అని ఇంకొక సినిమా చేశాను అది హారర్ కామెడీ సో నెక్స్ట్ అంతా కామెడీ ఇంక్లూడ్ అయిన ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇవి అన్ని కలిపే చేశాను కానీ కామెడీ నేను అప్పుడు ఆలోచించుకున్నప్పుడు కూడా ఓన్లీ ఏడుపు అన్నట్టు కాకుండా అన్ని కలిపి చేస్తాను ఈ ఫస్ట్ రిలీజ్ అవడం వల్ల ఓన్లీ ఏడుపు చేసినట్టు వచ్చేసింది సరే ఇప్పుడైనా ఇంకా ఏడుపులు మానేసి నవ్వడం మొదలు రిలీజెస్ అలానే ఉన్నాయి కాబట్టి అదే అదే అంటే నువ్వు అసలు నార్మల్ గా నువ్వు మాట్లాడినప్పుడు కూడా నా ఇంటర్వ్యూలో నవ్వినంత ఎప్పుడు నవ్వుండవు అవును సార్ కరెక్ట్ కదా అవును ఎప్పుడు షూటింగ్ లో సీరియస్ గా ఉంటావు సెపరేట్ గా ఉంటావు అలా పూసుకోవు కదా నువ్వు షూటింగ్ లో అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా వెళ్ళి మాట్లాడి సీరియస్ గా ఉండనేమో కానీ సార్ సరే మన పని ఏదో మనం చేసుకుందాం ప్రైవేట్ గా ఉంటాం యూ కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ యూ కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ అంతే కదా సో ఇక మీదట ఈ సినిమాల తర్వాత నీకు ఇంకా మంచి కెరీర్ వచ్చి నువ్వు ఏదైతే అనుకుంటున్నావో నాకు మార్కెట్ నేను నేను ఇట్ ఈస్ మీ అనన్య నాగళ్ళ అనే నేను అనే టైప్ లో పాలిటిక్స్ లోకి వెళ్లే అవకాశం ఏమన్నా ఉందా అయ్యో లేదు అసలు ఆలోచన లేదు ఆలోచన అసలు ఇప్పుడు ఈ ఏజ్ లో అసలు ఆ థాట్ ఎన్నిది లేదు సార్ నాకు అదే లేదు అదే అఫ్ కోర్స్ ఐ విల్ ఐ రియల్లీ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఎందుకంటే నీలాంటి స్టార్ట్ ఓపెనింగ్ ఉన్న హీరోయిన్స్ లేరు రావడమే వస్తూనే ఒక పెర్ఫార్మింగ్ రోల్ తో రావడం అనన్య నాగళ్ళ అనగానే ఏదో ఒక తెలియని ఒక రెస్పెక్ట్ ఒక డిగ్నిటీ అవన్నీ అలాగొచ్చిన హీరోయిన్స్ చాలా తక్కువ ఈవెన్ టు ది బెస్ట్ ఆఫ్ మై అబ్జర్వేషన్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్సో ఆల్సో సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ మా హిట్టి టీవీ తరఫున మా హిట్టి టీవీ అభిమాన ప్రేక్షకుల తరఫున కూడా నీకు చాలా మంచి కెరీర్ రావాలని చాలా మంచి స్థాయికి యాక్ట్రెస్ గా
రెండిట్లో సక్సెస్ ఉంటేనే లైఫ్ విల్ అండ్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే పర్సనల్ గా సక్సెస్ ఉంటే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది సార్ పర్సనల్ లైఫ్ సక్సెస్ ఉంటే యుల్ బి మోర్ హ్యాపీ బేసిక్ చాలా మంది దాని గురించి స్ట్రగుల్ అవుతారు కెరీర్ స్ట్రగుల్ ఒకటి అయితే పర్సనల్ లైఫ్ లో కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా కంఫర్టబుల్ గా ఉంటేనే దెన్ యు ఆర్ ఫుల్ ఎలిమెంట్స్ లో ఉన్నట్టు ఎగ్జాక్ట్లీ లైఫ్ ఓకే మంచి ప్యాకేజ్ లాగా హ్యాపీగా వెళ్ళి మంచి ప్యాకేజ్ మంచి ప్యాకేజ్ ఇచ్చేది దేవుడి సో విష్ యూ ఆల్ దట్ ఈస్ ఆల్ ద బెస్ట్ దట్ షుడ్ హ్యాపెన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మంచి సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ మా హిట్ టీవీ తరఫున మీకు ముందుగానే దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం మీకు కూడా దీపావళి శుభాకాంక్షలు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ ద పాజిటివిటీ అంటే జనరల్ గా మన థాట్స్ ఉంటాయి కానీ మనం ఆలోచనలోని వర్డ్స్ లాగా ఎవరికి ఎక్కువ ఎక్స్ప్రెస్ చేయం కదా సార్ నాకు ఇంటర్వ్యూ అది చేసింది అని అనిపించింది అంటే నేను ఏ పాత్ లో వెళ్తున్నాను లేకపోతే నా మైండ్ సెట్ ఏంటి నా ప్రాసెస్ ఏంటి అని నాకు తెలుసుకోవడానికి యూజ్ అయినట్టు అని అనిపించింది సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ ద పాజిటివిటీ సార్ అండ్ మీకు మీ హిట్ టీవీ ప్రేక్షకులు అందరికి హ్యాపీ దీపావళి సార్ Thank you, Amma. Thank you so much. Thank, Thank you so much. Wish you, wish you all the very, 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 very best. Thank you. This is Ananya Nagala, Ananya Samanyiralga. This is the most important thing in the Telugu cinema. This is the most important thing in the Telugu cinema. This is the most important thing in the Telugu cinema. This is the most long-lasting fame characters. This is the most important thing in the Telugu cinema. This is the most important thing in the Telugu cinema. Watching. Thank you very much. Hit TV app ni download cheez kondi. Indi lo short news, live news, entertainment, movies anni available ka unnai. Please download Hit TV app. Hit TV app. Hit TV app ni free ga download cheez kondi.